ఎక్కడి నుంచి భీష్మ పర్వం ఈ భీష్మ పర్వంలో హైలైట్ భగవద్గీత కాకపోతే భగవద్గీత ఎప్పుడు విడిగా చెప్పాలని ఒక నియమం వల్ల మేము సారాంశమే చెబుతాం కానీ దాన్ని చెప్పాలంటే నాకు నలభై రోజులు పెడితే కూడా నలభై రోజులు చెప్పినా పూర్తిగా చెప్పలేదు భగవద్గీత ఒకనొకప్పుడు అంటే ఆ కాలం వేరు ఇప్పుడు భగవద్గీత యొక్క సారాంశం క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటాం మనం ఇంత చేసి ఐదు పర్వాలు అయ్యింది మనకి పదమూడు పర్వాలు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని చిన్నవి అనుకోండి పక్కన పెట్టండి కానీ మొత్తం మీద అందువల్ల భగవద్గీత మీకు క్వాచిత్కంగా కొంచెం అలా అలా అంటించి వదిలేస్తాం మీకు సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు పిలిచాడు తన బాధ చెప్పుకున్నాడు కొంచెం దుఃఖం పట్టుకుంది వాడికి యుద్ధం ప్రారంభమవుతోంది కొడుకులు బతుకుతారో లేదో అనుమానం అంతలోనే వాళ్ళ ఆశ అందుకని సంజయ్య నా కుమారుడు గురించి నువ్వు ఏం చెబుతావో చెప్పనగా అయిపోయిందని గడుస్తావేం ఇంకిప్పుడు నువ్వు చేసేది ఏమీ లేదన్నాడు సంజయుడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి వేదవ్యాస మహర్షి అక్కడికి వచ్చాడు ఓదార్చి కుమార ఇది నీ చేతిలో నా చేతిలో ఉన్న పని కాస్తుమా కాలం బగుటయు కాలం బగుటయు నృపులకు ఆలము సమకూరే దీని కడలకు మది నీ వాలోకింపగ వలసిన అనే లోనికి దివ్య దృష్టి నిచ్చద పుత్ర ఇప్పుడు కాలం దగ్గరకు వచ్చింది రాజులందరికీ పోయే కాలం వచ్చింది మృత్యు దేవత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆకాశ మార్గంలో నిలబడి ఉన్నది వీళ్ళందరినీ చంపడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ భూమండలం మీద పాపాత్ములు పెరిగిపోతే ఈ పాపాత్ముని నాశనం చేయడానికి పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడు ఆ అవతారమూర్తి యొక్క సంకల్పం వల్ల ఈ భూలోకంలో కొంతమంది కౌరవుల వైపు కొంతమంది పాండవుల వైపు చేరి ఘోర యుద్ధం చేసుకు చావబోతున్నారు ఈ దుర్మార్గులంతా పోతారు మొత్తం భూమి అంతా కూడా మళ్ళీ స్వచ్ఛమైపోతుంది దీని గురించి నువ్వు ఆలోచించకు భయపడకు దుఃఖించకు ఈ యుద్ధానికి మూల కారణం అంతా కాల ప్రభావం నీకు యుద్ధం చూడాలని కోరుకుంటే చెప్పు నేను నీకు లోపలకు ఒక దివ్య దృష్టి ఇస్తాను ఆ దివ్య దృష్టి వల్ల ఈ కళ్ళు కాదు కానీ నీ మనస్సులోకి రెండు కళ్ళు వస్తాయి వాటితో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది పాండవుల కౌరవులు ఎలా యుద్ధాలు చేస్తున్నారో ఎవరు ఎలా సంభాషిస్తున్నారో తెలుస్తాయి దివ్య దృష్టి ఇవ్వనా అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు వణికిపోయి నా కొద్దు బాబాయ్ నా కొడుకులు పాండురాజు కొడుకులు కొట్టుకు చచ్చిపోతూ ఉంటే ఇందులో ఎవరు చచ్చినా నాకు వెంగే అందులో దుర్యోధనుడికి ఏదన్నా అవుతుందేమో నేను అసలే అడిగిపోతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడో దుశ్శాసనో ఎవరన్నా చంపేస్తూ ఉంటే నేను ఆ దృశ్యం చూడలేను ఆ దృశ్యం అదృశ్యం అయిపోవాలి తప్ప నేను చూడలేను కానీ దినాల నుండి నాకు భారతరణం అన్నట్ట వెంటనే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు వేదవ్యాసుల వారు సంజయ ఈ ధృతరాష్ట్రుడు నీకు ఆత్మీయుడు ఈ నా కుమారునికి భారత యుద్ధాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు వివరించు భీష్ముడు కొంతకాలం యుద్ధం చేసి చచ్చిపోతాడు ఆ తర్వాత ద్రోణుడు పోతాడు తర్వాత కర్ణుడు పోతాడు ఆ తర్వాత అందరూ పోతారు నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధరంగానికి వెళ్ళి కొద్ది రోజులు ఆ యుద్ధం చూసి ఆ మొత్తం యుద్ధం అంతా కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించు ఈ వివరించడానికి వీలుగా నేను నీకు కొన్ని అతీత శక్తులు ఇస్తున్నాను నువ్వు ఈ క్షణంలో ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ మరి మాయమై యుద్ధరంగానికి వెళ్ళగలవు మళ్ళీ యుద్ధరంగం నుంచి ఇక్కడికి రాగలవు నీ వీలును బట్టి అలా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగే దూర గమన శక్తిని కూడా ఇస్తున్నాను నీకు చక్షుష సంజయో రాజన్ దివ్యేనైవ సమన్విత కథ ఇష్యతి తే యుద్ధం సర్వజ్ఞశ్చ భవిష్యతి ఈ సంజయుడు ఈ రోజు నుంచి దివ్య చక్షువులు పొందుతాడు ఓ ధృతరాష్ట్ర సంజయుడికి నేను దివ్య దృష్టి ఇస్తున్నాను ఈ దివ్య దృష్టి వల్ల మొత్తం యుద్ధరంగంలో ఏ మూల ఏం దొరుకుతుందో తెలుస్తుంది ఏమండి యుద్ధరంగం అంటే మాట్లా అది దాదాపు ముప్పై మైళ్ ముప్పై చదరపు మైళ్ళు విస్తీర్ణంలో దొరుకుతుంది యుద్ధం అంటే కొన్ని కోట్ల మంది యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇంతమంది మధ్యలో ఏ మూలో ఏదో జరిగితే ఇతనికి ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడి నుంచి ఆ చివరి ఉన్నవాడే నాకు కనబడ్డాల నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే గట్టిగా కొంతమందికి కనబడరు కాబట్టి అందరూ ఏ మూల ఎక్కడ ఎవరు ఏం చేస్తున్నా అవన్నీ చూడగలిగే దివ్య నేత్రాలు ఈ సంజయునికి ఇస్తున్నా ఎక్కడ ఏ మూల ఎవరు మాట్లాడుకున్నా అవన్నీ ఇతనికి వినబడతాయి సర్వజ్ఞుడు అవుతాడు ఇతడు ప్రకాశం వా ప్రకాశం వా దివా వా యదివా నిసి మనసా చింతితమపి సర్వం వేత్స్యతి సంజయ ఈతడు ఎవరైనా పబ్లిక్గా మాట్లాడుకున్నా వినటాడు రహస్యంగా మాట్లాడుకుంటారుగా అవి తెలుస్తాయి ఇతనికి ఇప్పుడు రాత్రిపూట గుడారాలలో రకరకాల చర్చలు చేస్తారు కదా పగటిపూట యుద్ధరంగంలో మాట్లాడుకునే మాటలు ఎలాగో కొంతవరకు వినబడచ్చు కానీ రాత్రిపూట కౌరవుల యొక్క శిబిరాల్లో వాళ్ళు చర్చలు చేస్తారు పాండవ శిబిరాల్లో రహస్య చర్చలు ఉంటాయి ఈ రహస్య చర్చలు కానీ బయటికి మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు కానీ ఎవరైనా ఎవరికీ తెలియకుండా మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా కాగితం మీద రాసుకున్నావు కానీ ఇవన్నీ వీడికి తెలిసిపోతాయి కానీ నీకు తప్ప ఇతరులకు చెప్పలేడు వాడు మళ్ళీ బయట వాడికి చెప్తే ప్రమాదం కదా అందుకని నీకు మాత్రం చెప్పగలుగుతాడు 
పగలు కానీ రాత్రి కానీ కటిక చీకట్లో కూడా ఎవరు చూడలేని చోట కూడా తను చూడగలుగుతాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది ఈ కృష్ణుడు అర్జునుడు మొదలైన వాడు రహస్యంగా ఏ మూల ఏం చేసినా తెలుస్తుంది దుర్యోధనాదులు చేసినా తెలుస్తుంది యుద్ధరంగంలోకి వెళ్ళి అన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు పొరపాటున బాణాలు తగలచ్చుగా ఆ బాణములు తగిలిన కత్తులు తగిలిన గదలు తగిలిన వీడికి ఏమవదు నైనం శస్త్రాణి చేత్యంతి నైనం బాధిష్యతే శ్రమ ఈతడు యుద్ధములో స్వేచ్ఛగా తిరగచ్చు ఏ అస్త్రములు శస్త్రములు కత్తులు గదలు కటార్లు ఇతన్ని ఏం చేయలేవు పొరపాటున భీముడు దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేస్తుంటే మధ్యలో వెళ్ళాడు అనుకోండి వాళ్ళు కొట్టుకుంటే ఆ దెబ్బలు వాళ్ళకి తగులుతాయి కానీ వీడికి తగలం రెండు గొర్రెలు కొట్టుకుంటూ ఉంటే మధ్యలో వెళ్ళినటువంటి పిల్ల చచ్చిపోదు కానీ వీడికి మాత్రం ఏమవదు ఇతడికి శ్రమ అలసట కూడా న ఏనం బాధిష్యతే బాధించదు ఎంత పరిగెత్తినా తిరిగినా ఎన్ని కథలు చెప్పినా వీడు అలిసిపోడు సాధారణంగా రెండు గంటల ఉపన్యాసం చెప్పాక ఎవరికైనా సరే కొంచెం అలసట వస్తుంది గొంతుకులో తేడా వస్తుంది కానీ ఇతనికి మాత్రం పద్దెనిమిది గంటలు కాదు ముప్పై గంటల ఉపన్యాసం చెప్పినా అలసట రాదు ఈ విధంగా ఈ యుద్ధం అయ్యేదాకా మాత్రం వీడికి శక్తి ఉంటుంది యుద్ధం అయిపోయాక వీడి శక్తి పోతుంది మళ్ళీ అది ఎల్లకాలం ఉంటే అది ప్రమాదం కనుక ఇక నీకు ఒక విషయం చెబుతున్నాను విను ఈ కౌరవ పాండవుల కీర్తి నేను కావ్యంగా రాస్తా అన్నాడు ఆయన అహంతు కీర్తి వేతే షామ్ ఇక్కడ ప్రకటించాడు ఆ మహాత్ముడు నేను ఈ వంశాన్ని నిలబెట్టాను నువ్వు పాండురాజు నా కొడుకులే తద్వారా ఈ వంశాభివృద్ధి కలిగింది ఇంత మహావంశ యొక్క కథని ఈ పవిత్ర భారత కథని పంచమ వేదంగా లోకంలో కీర్తిస్తాను అహంతు కీర్తి వే తేషాం కురువుణాం భరతరషభ ఈ కురు వంశస్థుల యొక్క యుద్ధం వాళ్ళల్లో ధర్మం ఎక్కడున్నది అధర్మం ఎక్కడున్నది ఎవరు ఏం చేశారు భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు ఇవన్నీ విశేషాలన్నీ నేను జయ్య అని పేరు కలిగిన భారతమని మరో పేరు కలిగిన ఒక ఉద్గ్రంథ లక్ష శ్లోకాలకు పైబడిన గ్రంథం రాసి లోకానికి అందిస్తాను అది భూమి ఉన్నంతకాలం ఆ గ్రంథం ఉంటుంది తద్వారా మీ కీర్తి కూడా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఈ భారత కథ పరమ పవిత్రమైన కథ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది ఇప్పుడున్న శకునములు బట్టి చెబుతున్నాను కౌరవులు క్షయం తప్పదు సుస్పష్టంగా చెప్పాడు నాకు శకునములు తెలుసు మీ వేపు వాళ్ళకి అపశకునాలు వస్తున్నాయి పాండవులకు శుభశకునములు ఉన్నాయి యుద్ధంలో చివరికి పాండవులు మిగులుతారు అయినా అటు ఇటు జనక్షయం కాక తప్పదు అని సంజయ ఇక నీకు అన్ని శక్తులు వచ్చాయి నువ్వు ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి కథా కమావేశులు వివరించు రేపటి నుంచి ఉపన్యాసం అంతా నీదే స్పీచ్ రెండు మైకులు నీకు ఇచ్చేసాం ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పు అని అదృశ్యం అయిపోయాడు అప్పుడు సంజయుడికే తిరిగి ధృతరాష్ట్రుడు సంజయ ఈ భూమి కోసం ఈ వెర్రిజనం ఎందుకు ఎంత కొట్టుకుంటారు ఈ భూమి ఎంత తీపా అన్నాడు అనగానే అవునయ్యా అదే విచిత్రం ఈ భూమి ఒకనొకప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుని దివ్యానుగ్రహంతో ఆవిర్భవించింది దీని మీద కొండలున్నాయి గొట్టలున్నాయి కృష్ణ గోదావరి చర్మణవతి గంగ యమున సరస్వతి వంటి పవిత్రమైన నదులు ఉన్నాయి ఈ నదులన్నీ కూడా భోజనమునకు కావలసినటువంటి అంటే పంటలన్నీ ఇస్తాయి సారవంతమైన భూములు ఏర్పాటు చేశాయి కొండలున్నాయి అవి అనేక రకాల సంపదలకు నిలయం అరణ్యాలు సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే అవి సంపదలు ఇస్తాయి ఈ భూమి అనేక విధములైన బంగారము వెండి తగరం సీసం ఇనుము వంటి ధాతువులకు నిలయం ఈ భూమండలాన్ని తొమ్మిది ఖండముల కింద ఆ కాలంలో విభజించారట ఇప్పుడంటే మనం ఏడు ఖండాలు అంటున్నాం కానీ పూర్వం నవఖండ నవఖండ మండలాలుగా ఈ భూమండలాన్ని బృహస్పతి లాంటి మహాత్ములు విభజించారు ఇందులో అనేక ద్వీపములున్నాయి జంబూద్వీపం ప్లక్షద్వీపం కుశద్వీపం క్రౌంచద్వీపం వంటి ద్వీపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో మన భరతవర్షం జంబూద్వీపం ఈ జంబూద్వీపంలో ఎన్నో సంపదలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నంత సంపద ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు ఈ సంపదని ఇతర దేశస్థులు తరచుగా ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారు అటువంటి ఈ భూమి ఒక్కసారి తనకి లభిస్తే దాన్ని విడిచిపెట్టడానికి జనం అంత తేలిక ఇష్టపడరు సూది మనం ఓపినంత భూమి కూడా పక్క వాళ్ళకి ఎవరు మహారాజులు ఒకసారి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ భూమి మీద పెత్తం పట్టుకుంటుంది అందుకేగా భూములు కబ్జాలు చేసేస్తున్నారు ఈ విధంగా ఈ భూమి మీద వ్యామోహం పెరుగుతుంది ఎవరికి వాడికి ఈ భూమి వదలాడట సరిహద్దు తగాద కోసం ఆస్తి అంతా తగలబెడతాడు కానీ పక్క వాడికి ఒక గజం ఇవ్వడు మీరు చూశారు కదా ఈ మాట సంజీవుడు చెప్పిన మాట పక్క రాజుగారికి ఒక గజం ఇవ్వడు కానీ తన ప్రాణం పోగొట్టుకుంటాడు చస్తాడు చివరికి ఆస్తి పోగొట్టుకుంటాడు ఆస్తి పోయినా పర్వాలేదట ఇది మాత్రం నాస్తి అంటట దాంతో వీడికి తగిన శాస్తి అయిపోతుంది అప్పుడు ఎలా చెప్పాడు ఇప్పుడు అంతే నేను చూస్తున్నాను చాలా చోట సరిహద్దుకి తగాద వచ్చింది ఒక గజం వాడు కలుగుతానంటాడు వీడు కలుగుతానంటాడు కొట్టుకుని కోర్టుకు వెళ్ళారు ఇద్దరు ఆస్తి పోయింది చివరికి ఇద్దరు కలిసి లాయర్లను బతికించారు కోర్టులని 
అనవసరంగా వ్యర్థాన్ని చేశారు కోర్టు టైం అంతా చివరికి ఇద్దరు ఎందుకు పెరిగి రాకుండా పోయారు ఇద్దరికి కలిసి రాలేదు కానీ ఒక్కడు కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం పోనీ ఒక్క గజం ఏమైంది పక్కవాడికి పెడితే ఇప్పుడు ఒక గజం ఏమో పద్మాకర్ గారికి పెడితేనే రత్నాకర్ గారికి పెడితేనే కానీ ఆ గజం కోసం దిగ్గజాల్లో కొట్టుకుని చివరికి ఎందుకు పెరిగి రాకుండా పోతారు ఆస్తి పోతే పోయింది కానీ లా తెలిసింది అన్నాడు ఆఖన్నవాడు పైగా ఆస్తి అంతా పోయింది లా తెలిసింది వీడికి ఏం కర్మయోగం అండి అందుకనే సంజయుడు అన్నాడు ఈ భూమి చాలా తీపైనది దీనిని ఒకసారి పొందినవాడు ఆ రుచి పెరిగినవాడు వదులుకోడు ఇంకా 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 రియల్ ఎస్టేట్ పొందుదాం చేద్దాం అనుకుంటాడు దీనిని రాజులు వదులుకోరు అనగానే సరే అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ఇక నువ్వు నన్ను దెప్పుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తోంది అని వీడికి అర్థమైంది లోపలికి నీ కొడుకు అందుకే సూది మనం పోతుకునేంత భూమి కూడా ఇవ్వనంటున్నాడు అని అర్థమైపోయి వెళ్ళి యుద్ధ భూమికి వెళ్ళి చూసి వచ్చి చెప్పన్నట్ట వెంటనే సంజయుడు రణభూమికి వెళ్ళి పది రోజుల తర్వాత పరిగెత్తుకు వచ్చాడు మహారాజా 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 అని కాళ్ళ మీద పడి ఏడ్చాడు భీష్ముడు పది రోజులు ఘోర యుద్ధం చేశాడు ప్రపంచానికి ఆధారమైన ఆయనకి ఇప్పుడు బాణములు ఆధారమై అంపశయ్య మీద పడిపోయాడని ఏడవగానే ధృతరాష్ట్రుడు గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చి అయ్యయ్యో మా తాతగారు మహానుభావుడు అంతటి ఉత్తమోత్తముడు శరీరం విడిచిపెట్టాడా మహాత్ముడు పితామహుడు అని పిలువబడినటువంటి ఆ శాంతనవుడు సంజయ నా హృదయం రాయా ఇనుమ నా యొల్ల మరయ నినుమో రాయో రూపరక నిట్లు వినని వచ్చాను నా హృదయం ఇనుమో రాయో తెలియటం లేదు భీష్ముడు పడిపోయాడని తెలిస్తే కూడా ఇంకా బ్రతికున్నది అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ఇప్పుడు వివరాలు చెప్పన్నట్టు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నమస్కృత్వ పితుస్తేహం పారాశర్యాయ ధీమతే ఎస్ య ప్రసాదాత్ ఎస్ య ప్రసాదాత్ దివ్యం తత్ ప్రాప్తం జ్ఞానం ఉత్తమం నేను ముందుగా నీ తండ్రి నా గురువు నీ తండ్రి అంటే ధృతరాష్ట్రుడి తండ్రి ఎవరు వ్యాసుడు అనమాట ఆ వేద వ్యాసుడికి పరాశర పుత్రుడికి భక్తితో నమస్కరిస్తున్నాను ఆ మహానుభావుడి దైవల్ల నేను పొందిన ఉత్తమ జ్ఞానంతో నీకు అంతా చెబుతాను అని ఎంతో భక్తితో ముందు వ్యాసుడికి నమస్కరించాడు అద్భుతమైన పద్యం రాశారండి ఇక్కడ తిక్కన గారు భీష్మ పర్వంలో తెలుగులో తిక్కన గారు ఆంధ్ర భారతంలో రాశారు ప్రాంశు పయోదని ఎల్లతను భాసితు ఉజ్వల దండధారు పింగాంశు జటాఛట భరణు ఆగమపును జపదార్థ తత్వ నిస్సంశయకారు కృష్ణ మృగ చర్మ కృతాంబర కృత్యు భారతీ వంశ వివర్ధను త్రిదశ వందితు సాత్యవతే యుగుల్ చెదన్ సత్యవతి పుత్రుడు వ్యాసుడి తల్లి సత్యవతి కదా సత్యవతి పుత్రుడు అయినటువంటి ఆ వ్యాసునికి నమస్కరిస్తున్నాను ఆయన ఎంతవాడో తెలుసా త్రిదశ వందితుడు దేవతల చేత నమస్కారాలు అందుకుంటాడు దేవతలు దండం పెడతారండి భూలోకానికి వచ్చి ఆయనకి ఆయన ఇప్పుడు హిమాలయాల్లో ఉన్నాడు చిరంజీవుల్లో ఒకటి కదా అశ్వత్థామ బలిర్ వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణ కృప పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరజీవిన అశ్వత్థామ బలి వ్యాసుడు పరశురాముడు కృపాచార్యుడు హనుమంతుడు విభీషణుడు ఈ ఏడుగురు చిరంజీవులు మహానుభావులు వాళ్ళు హిమాలయాల్లో ఉన్నారు అటువంటి మహాత్ముడు వేదవ్యాసుడు దేవతల నమస్కారాలు అందుకుంటాడు రోజు రాత్రిపూట దేవతలు వెళ్ళి తండ్రి నువ్వు విష్ణువి నీ వల్ల కదా ఈ భారతం అనే వేదం వచ్చింది వేదాలు విభజించేవని దండం పెడతారు అందుకని త్రిదశ వందితు దేవతల చేత నమస్కారాలు అందుకునే సాత్యవతే ఇండు కొలుస్తాను ఆయన పరాంశు పొడుగ్గా ఉంటాడు చాలా పొడుగ్గా ఉంటాడు వేదవ్యాసుడు అంటే పయోదనీయలతను భాసితు ఆకాశంలో వర్షాకాలంలో నల్లని మేఘం ఎలా ఉంటుంది అలాంటి నల్లని మేఘము రంగులో ఉంటాడు నీలంగా ఉంటాడు ఆయన నీల మేఘ ఛాయ శరీరుడు చేతిలో దండం ఉంటుంది ఎప్పుడు సన్యాసులకు దండం ఉండాలి త్రిదండం అటువంటి పరమ పవిత్రమైన దండం ధరిస్తాడు ఆయన పింగాంశు జటాఛట వరణం ఆయన జడలు పింగళ వర్ణంలో ఒక రకమైన గోరోచన వర్ణం ఎరుపు కాదు తెలుపు కాదు నలుపు కాదు మధ్యలో చిగురు టాకులు ఎలా ఉంటాయి అలాంటి చిగురు టాకుల వంటి జుట్టు అనమాట ఆ జుట్టు ముడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఆగమ పుంజ పదార్థ తత్వ నిస్సంశయ కారు వేదములు ఒకప్పుడు కలగాపులగంగా ఉండేవి ఎక్కడ మొదలెట్టాలో ఎక్కడ ఆపాలో తెలిసేది కాదు అటువంటి వేదములను చక్కగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఋగ్వేదం యదుర్వేదం సామవేదం అధరోణ వేదంగా విభజించి వాటికి అర్థమును లోకానికి చెప్పి సందేహాలు తొలగించేట అందుకే వేదముల యొక్క సందేహాలు తొలగించిన వాడు నిస్సంశయకారుడు వేదాల్లో ఏ విధమైన సందేహం లేకుండా లోకానికి అందించిన వాడు ఆయన కృష్ణ మృగ చర్మ కృతాంబర కృత్యు నల్లని జంక చర్మం ధరిస్తాడు ఆయన భారతీ వంశ వివర్ధను భారత వంశాన్ని నిలబెట్టాడు ఆయన లేకపోతే ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు లేడు తద్వారా వంశం లేదు కదా 
ఇది రెండు అర్థాలు ఉండేది దీనికి భరత వంశం నిలబెట్టాడని ఒక అర్థం భారతీ వంశం అంటే భారత కథను అందించిన వాడు భారతి అంటే సరస్వతి సరస్వతి యొక్క వంశం అంటే మాలాంటి కవుల్ని అభివృద్ధి చేసిన వాడు ఆయన లేకపోతే కవులు ఎక్కడున్నారు మూడు అర్థాలు వచ్చేలా చేశాడు ఆయన ఒకటి పాండవ వంశం నిలబెట్టాడు రెండోది కవులను నిలబెట్టినవాడు మూడవది సరస్వతీ కటాక్షాన్ని ఈ పరమ పవిత్రమైన భారత కథను లోకానికి అందించినవాడు అటువంటి ఆయనకు నమస్కరిస్తున్నాను అని మొదలుపెట్టాట సంజయుడు మహాభారత యుద్ధ కథ అంతా పది రోజులు చూసి వచ్చిందాన్నంతా వర్ణించడం మొదలుపెట్టాడు ముందుగా దుర్యోధనుడు కురుక్షేత్ర ప్రయాణానికి వెళ్ళి పదకొండ క్షోహిణీల సైన్యాన్ని నిలబెట్టిన తర్వాత తన సైనికులకి నాయకులకి గొప్ప సూచనిచ్చాడు ఈ భీష్ముడు మనందరికీ కూడా కన్నాకు ముఖ్యుడు అని అర్థం కన్నాకు అంటే ఈతడు మనకు ముఖ్యుడు ముఖ్యుణ్ణి మనం కాపాడుకుంటే ఆయన మనల్ని కాపాడతాడు సహజంగా లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఒక పదం వాడతాట ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించు ధర్మం నిన్ను రక్షిస్తుంది రక్షణ ధర్మానికి నువ్వివ్వాలి అనగా ధర్మమును నువ్వు గట్టిగా పట్టుకో విడిచిపెట్టకు అది నిన్ను కాపాడుతుంది ఈ భీష్ముడు ధర్మమూర్తి ఈయన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే మనకి తగిన కాలంలో తగిన సహాయం చేస్తాడు మనకి పతనం లేకుండా చేస్తాడు ఈ మాట ఎందుకు అనవలసి వస్తుంది అంటున్నాడు అంటే వాడు భీష్ముడికి ఎవరి వల్ల ప్రమాదం లేదు ఒక్క కృష్ణుడే లేకపోతే పాండవులు ఐదుగురిని క్షణాల్లో ఆయన చంపగలడు కొన్ని కారణముల చేత అర్జునుడు ఎదురుగుండా ఉంటే యుద్ధం చేయలేని బలహీనత భీష్ముడు కొన్నది ఇదంతా వీడి లక్షణం అనుకోండి నిజానికి కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు నరనారాయణులు ఇద్దరు మహాత్ములు వాళ్ళ తొలికి ఎవరు వెళ్ళలేరు పాండవులకి మానవ మాతృడి చేతిలో చావులేదు వారంతటి వారు శరీరం విడిచిపెట్టాలని పై నుంచి ఎప్పుడో దేవతలు ఒక నిర్ణయం చేశారు అయినా దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటాడు కృష్ణుడి యొక్క భయమో కృష్ణుడు అంటే భక్తియో కృష్ణుడు లేక భగవంతుడో కానీ కృష్ణుడు ఉన్నంత వరకు పాండవుల్ని ఈ భీష్ముడు ఏం చేయలేడు పాండవులు భీష్ముడిని ఏం చేయలేకపోవచ్చు మధ్యలో శిఖండిని ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శిఖండి వచ్చి మన భీష్ముడి మీద పడి భీష్ముడిని పడగొట్టకుండా మనం ఆయన్ని కాపాడితే ఆయన మనల్ని కాపాడతాడు అని భీష్ముడు కృతవర్మ శకుని శల్యుడు వీళ్ళందరినీ హెచ్చరించాడు ఇంకా అటువైపు నుంచి పాండవులంతా కూడా వచ్చారు వరుసగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముందుగా తెల్లని గుర్రాలు తెల్లని వస్త్రములు వేసుకొని మహానుభావుడు ధర్మరాజు నడుస్తూ ఉండగా స్వచ్ఛమైన నీలమేఘాయ శరీరులైన కృష్ణార్జునులిద్దరు ఒకే రథంలో ఒకడు రథికుడిగా ఒకడు సారథిగా గరుడ ధ్వజానికి బదులుగా ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రథం తోలడం వల్ల నిజానికి అది కృష్ణుడి రథమే అర్జునుడు రథికుడిగా ఉన్నాడు కానీ కానీ కృష్ణుడు తాత్కాలికంగా సారథిగా మారిపోయి కపిధ్వజాన్ని పైన పెట్టి నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడు భీముడు సింహం ఆయనకు గుర్తు జెండా మీద సింహం రెపరెపలాడుతూ ఉండగా ఆయన వచ్చాడు అందరూ వరుసగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తున్నారు వీళ్ళందరూ ఒకటెత్తు ఒక ఇద్దరి శరీరాలు మరింత దృఢంగా ఉన్నాయట పుష్టోదంచిత సార వీర రస సంపూర్ణాంగుడు సంగరావష్టంభోజ్వలుడు శరీరం అంతా మంచి పుష్టిగా ఉన్నది అది మామూలు పుష్టి కాదు వీరరసం శరీరంలో వీరరసం యుద్ధానికి వెళ్ళే ముందు ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది మనిషికి ఆ ఉత్సాహంతో శరీరం బాగా దృఢంగా కనబడుతోంది యుద్ధం అంటే ఎప్పుడు ఉత్సాహం చూపించే ఒక వీరుడు ఉన్నాడు ఆయన ఆయనే దృష్టద్యుమ్రుడు పొలిచి నైజ విలస తేజో విరాజగతిన్ దృష్టద్యుమ్రుడు తన తేజస్సు అగ్ని తేజస్సు అగ్నిగొండంలోంచి పుట్టడం వల్ల దానితో పాటు ఇప్పుడు సమరోత్సాహం ఈ రెండింటితో చెక్క 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 ముందుకు రథం నడిపిస్తున్నాడు విచల దండ ధరోపమాశ్రయ వపుర్ విస్ఫారమై దానవ ప్రచయం బుద్ధ తలి ఇలవల్వగా తమో రాశి ప్రతీకాశ సౌర్య చల ద్రోపము భంగి కింతగిన గర్వం బొప్ప తెల్లం ఘటోత్క చుడే తెంచే కరస్థ సోల రుచుల ఆకాశం గుణం బర్వగన్ చూడ్డానికి యమధర్మరాజులో ఉన్నాడు ఎముడు పాపాత్ములకి నల్లగా కనబడతాడు అలాగే ఘటోత్కచుడు కూడా నల్లగా ఉన్నట్ట యమధర్మరాజులో ఉన్నాడు దానికి తగిన పరాక్రమం పరాక్రమానికి తగినటువంటి శరీరం శరీరానికి తగిన భయంకరమైన కోరలు దీంతోపాటు దానవ సైన్యం తన వెంట వస్తూ ఉండగా చేతిలో పెద్ద సోలం గుచ్చుకొచ్చాడు మైదాన సోలం అది సోలమా ఆకాశాన్ని తాకుతోంది దాని మీద సూర్యుడు యొక్క ఎండ పడుతూ ఉంటే ఆ కాంతులు భూమి ఆకాశాలు నిండిపోతున్నాయట ఈ విధంగా చేతిలో ఉన్న సోలము ధగ 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 తన కాంతిని ఆకాశం అంతా నింపుతూ ఉండగా ఘటోత్కచుడు 
దానవ సైన్యంతో ఆయన వచ్చాడు ఇలా ఎవరికి వాళ్ళంతా అక్కడికి రాగానే భీష్ముడు రెండు సైన్యాలు రెండు వైపులా నిలబడ్డాయి ఒక వైపేమో కౌరవ సైన్యం మరొక వైపేమో పాండవ సైన్యం అప్పుడు భీష్ముడు రథం మీద లేచి నిలబడి అందరికీ ఉత్సాహం కలిగిస్తూ ఓ కౌరవ వీరులారా మరి కాసేపట్లో యుద్ధం ప్రారంభమవుతోంది ధర్మరాజు గారు కూడా అనుమతించాక మనం ఒకరితో ఒకరు సమరం చేసుకుంటాం ఈ సమరంలో ఎవరు నెగ్గుతారో ఎవరు చస్తారు అనేది పక్కన పెట్టేయండి కానీ ఇది మనకు ఒక అదృష్టం అనుకోండి ఆరయ్య విభృత స్వర్గద్వారము సూరులకు నా కవంబు అందు మహోదారులకు వీరుల రిగిరి మీరలు ఈ మార్గమందు మెయ్యి కొన్ని టొప్పును మహావీరులైన రాజులకి పరాక్రమం కలిగిన వాళ్ళకి పిరికితనం లేని వాళ్ళకి తెరవబడిన స్వర్గద్వారం యుద్ధరంగం అంటే అంటే ఇందులో చస్తే స్వర్గానికి వెళ్ళి తేరతాడు స్వర్గంలో తలుపులు తీసే సెట్టే పెడతారట యుద్ధం అయ్యేంత వరకు కూడా ముయ్యరు సాధారణంగా ఉపన్యాసం స్టార్ట్ అయ్యాక ఈ తలుపు మూసేయాలి లేకపోతే ఎవడబడితే ఎవడొచ్చి మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అలాగే స్వర్గంలో కూడా కొన్ని సమయాల్లో మూసేస్తారు తలుపులు ఒక్క యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే మాత్రం ధర్మయుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే మాత్రం స్వర్గం తలుపులు ముయ్యకుండా తెరిచి ఉంచుతారట ఆ స్వర్గం అందరం వెళ్ళే స్వర్గం కాకుండా వేర స్వర్గం అని ఒక ప్రత్యేక స్వర్గం ఉంటుంది వీరుల కోసం ప్రత్యేకమైన కాలనీ కట్టించారు అక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఊళ్ళు అందరూ పాత ఊళ్ళో ఉండలేరు కదా అందుకని జనాభా పెరిగిపోతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం కొత్త కాలనీ డెవలప్ చేస్తాం వన్ టౌను టూ టౌను పోయి చివరికి సిక్స్త్ టౌను టెన్త్ టౌను రావడంలా అలాగే ఈ చచ్చిన వాళ్ళ కోసం వేర స్వర్గం అని వాటి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశాడు బ్రహ్మగారు మనం కనుక ఇక్కడ చచ్చిపోయామంటే తప్పక వేర స్వర్గాన్ని కడతాం కాబట్టి పిరికితనం లేకుండా మనం ఎందులో యుద్ధంలో శరీరం విడిచిపెడదాం సూర్యులు ఎంతోమంది పూర్వకాలంలో వెనుకంజ వెయ్యకుండా పోరాడి శరీరం విడిచిపెట్టి స్వర్గానికి పోయారు మన అదృష్టం ఇది మనకి తెరవబడిన స్వర్గద్వారం కాబట్టి మీరు కూడా ధైర్యంగా యుద్ధం చేయండి ముందే చెప్పాడు వేర స్వర్గమో విజయమో తేల్చుకోండి అంతేగాని ఇంటి పారిపోకండి ఇంటం తెవ్వులున్న చచ్చోట కంటెన్ పాపం బులొండు కల వెన్రుపులకు పంటకలను పొలికలనిది కంట నిధానంబు కంటకాదే మన్నకు ఇంటిలో వార్ధక్యంలో మంచం మీద పడి రోగములతో తీసుకుని సావడం కంటే పాపం మరొకటి ఉన్నదా భీష్ముడు ఇంత స్ట్రాంగ్గా గట్టిగా చెప్పాడనమాట ఎంటన్ తెగులున్న చచ్చుట కంటెన్ పాపం బులుండు గలవెన్ రూపులకు తక్కిన వాళ్ళ మాట ఎలా ఉన్నా మనలాంటి వీరులకి మహారాజులకి ఇంటిలో మంచం మీద పడి మందులు వేయించుకుంటూ వలమూత్రాలు విసర్జిస్తూ రోగులమై ఇతరుల చేత చాకిరి చేయించుకుని చావడం కంటే మరొక పాపం లేదు అది మహాపాపం అందువల్ల మనం అదృష్టవశాత్తు ఆ చావు లేకుండా దర్జాగా చచ్చిపోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ యుద్ధ భూమి పంట కళను పంట పొలం పంట పొలం అన్ని రకాలుగా వ్యవసాయం చేసిన వాడికి సమయానికి పంట ఇచ్చినట్టుగా ఈ యుద్ధరంగం కూడా ఇక్కడ చచ్చిన వాడికి తప్పక స్వర్గం అనే పంట ఇస్తుంది మనం చేసిన పుణ్యాల పంటగా స్వర్గం లభిస్తుంది అందువల్ల మనం ఇందులోకి పోదాం అని ఉత్సాహపరచగానే వాళ్ళలో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారట నువ్వు చెప్పింది వింటాం మాలో ఎవరైనా పిరికాడి చచ్చిపోతే వాడికి బ్రహ్మహత్య గోహత్య భ్రూణహత్య స్త్రీ హత్య ఈ హత్యా పాపాలన్నీ వచ్చు కాక ఒట్లు పెట్టుకున్నారు అంటే పారిపోమని చెప్పడానికి నొట్లు పెట్టుకున్నారు ఒట్లు పెట్టుకున్నా పారిపోతారు అది వేరే విషయం ఒట్లు పెట్టిన వాళ్ళంతా నిజంగా ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటే ఈ భూమండలం ఎప్పుడో బాగుపడుతుంది ఆవేశం వస్తుంది ఒక్కోసారి మనకి అప్పుడు మాత్రం ఆనిపిస్తుందంటే ఒక్కోసారి చూడండి పురాణంలో కొంతమంది అయిపోయాక పెడుతున్నాను నేను బయటికి ప్రసాదానికి పెడుతున్న వాళ్ళు ఎవరుంటున్నారు తెలుసా ఇంకా ఏమైనా సరే రేపటి నుంచి ఆరు ఇరవై కల్లా వచ్చేయాలి అనుకోవడం మళ్ళీ మర్నాడు మామూలే ఆ కాసేపు ఉత్సాహం వస్తుంది వాడు దానికి ఏమని పేరు పురాణ వైరాగ్యం అని పేరు అనమాట అలాగే వీళ్ళకి కూడా యుద్ధరంగంలో భీష్ముడి పలుకులు వినగానే మనం పారిపోకూడదు యుద్ధంలో ప్రాణం విడిచిపెట్టైనా సరే విజయమైనా పొందైనా సరే వెళ్ళాలి అంతేకాని పారిపోవడం మాత్రం ధర్మం కాదు అనుకున్నారట ఈలోపు పాండవ వీరులంతా అక్కడ చేరారుగా అంతా కలిసి వాళ్ళు చేరిన ప్రాంతం శమంత పంచకం పక్కనేమో కొంచెం దగ్గరలో అవసరమైతే మంచినీళ్ళు తాగడానికి వీలుగా ఐదు మడుగులు ఒక్కొక్కటి ఐదేసి వేలు రెండేసి వేలు ఎకరాల పొలాలు అంటే ఆ రోజుల్లో విశాలమైన మడుగులు ఇప్పటికీ ఇంకా కొంతవరకు ఉన్నాయి దాదాపు ఆ శమంత పంచకంలో ఐదు మడుగులు లేవు కానీ మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడు కలిపితే ఐదు వేల ఎకరాల దాకా ఉంటుందట ఆ రోజుల్లో ఐదు మడుగులు అంత పెద్ద పెద్ద ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన అదే మొత్తం హర్యానాకి చాలా వ్యవసాయానికి కావలసిన నీరు ఇచ్చేటటువంటి స్థలం అనమాట నీరు నిల్వ చేయడానికి అంతంత చెరువులు తవ్వేవారు దానితో వ్యవసాయం చేసేవారు పూర్వకాలంలో ఆ పవిత్ర ప్రదేశం అది అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి మళ్ళీ అనుమానం ఏమొచ్చిందో తెలుసా 
మన వాళ్ళేమో పదకొండు అక్షౌకిణీల సైన్యంతో ఉన్నారు పాండవులు కేవలం ఏడు అక్షౌకిణీల సైన్యం అంత సైన్యంతో ఇంత చిన్న సైన్యం కలిగిన వాళ్ళు యుద్ధానికి ఎలా వచ్చారంటావు పాండవులకి ఆ ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అన్నట్టు వాళ్ళు వీడు అమాయకుడో తెలియదు మూర్ఖుడో తెలియదు పిచ్చివాడో తెలియదు అన్నట్టుగా అడుగుతాడు ఒక్కోసారి అనగానే సంజయుడు వెంటనే సమాధానం చెప్పాడు నీకు దానికి తగిన సమాధానం ఇప్పుడే వినిపిస్తున్నాను మీరు నీకు వచ్చిన అనుమానం ధర్మరాజు గారికి కూడా వచ్చింది రెండు సైన్యాలు ఇరువోగులా నిలబడ్డాయి భీష్ముడేమో కౌరవుల్ని ఉత్సాహపరుస్తున్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు ఏకంగా తమ సైన్యము కంటే నాలుగు అక్షౌహిణీల సైన్యం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వీరాది వీరుల్ని చూచి ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయి ఒక మహాసముద్రంలో ఉన్నది ఇంత సముద్రం లాంటి ఈ సైన్యాన్ని మనం ఢీకొనడం న్యాయమేనా మనకి విజయం లభిస్తుందా అని కృష్ణార్థులకే తిరిగి అన్నట్ట చూడు ఎటువంటి సైన్యము అదొక మహాసముద్రంలో ఉంది అనగానే అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడో తెలిసిన అన్నయ్య నీకు గొప్ప రహస్యం చెబుతాను విను చాలా కాలం క్రితం నారద మహర్షి మన ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు నువ్వు విన్నావు నారదుడు చెప్పిన మాటలు ఎవరి మాటలు నారదుడి మాటలు నువ్వు విన్నావు కానీ నువ్వు బహుశా ఇప్పుడు మర్చిపోయావేమో నాకు గుర్తున్నది మునివరుడై ఇన నారదుడు మున్నొక ఎప్పుడు చెప్పే ధర్మనాశనులగు వారలం ప్రబల సైన్యము కల్గనయే ని కొంచెమైన నురిపిసే అన్న గెలుచునని నాకు గురుండును దేవతా నది తనయుడు ఏర్పడల్గనగ తాను పరాశర సూనుడు కృపను మునీశ్వరుడు నారదుడు ఆయన ఏం చెబితే అది సత్యం ఒకప్పుడు ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చాడు అప్పుడు కూడా నువ్వేమన్నావు కౌరవులకి మాకంటే ఎక్కువ సైన్యం ఉంది అండ ఉంది కదా మేము వాళ్ళతో యుద్ధం చేయగలమా అంటే అప్పుడు మనతో ఏమన్నాడు ఆయన ధర్మరాజ సైన్యం ఎక్కువ ఉంది డబ్బు ఎక్కువ ఉంది లేక బలం ఎక్కువ ఉంది ఆయుధాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఆలోచన ఎప్పుడు నీ మనస్సులోనికి రానివ్వద్దు ధర్మనాశనము చేసేవాడు ఎంత సైన్యంతో వచ్చినప్పటికీ ఎంత బలవంతులని వెంట పెట్టుకొని వచ్చినప్పటికీ ధర్మపురుల దగ్గర సైన్యం తక్కువ ఉన్నా బలం తక్కువ ఉన్నా ఈ ధర్మ బలం ముందు అధర్మ బలం నిలబడదు భారత బలం ముందు ఈ చైనా పాకిస్తాన్ లేకపోయినా ఏం చేయలేదు మన బలం ధర్మ బలం జనాభా ఎక్కువ ఉండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర అణ్వాయుధాలు ఉండొచ్చు ఇది ధర్మ బలం సుస్పష్టంగా నారదుడు చెప్పాడు ప్రబల సైన్యము కలిగిన ఏని కొంచెమైన నువ్వు రిపిసే అన్న తెలుసు కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ శత్రువుల్ని ధర్మ హక్కులు చేయిస్తారు మనం చూస్తున్నాక చాలా చోట్ల వీళ్ళు గ్యారంటీగా నెగ్గుతారు అనుకున్న వాళ్ళు డామ్మను ఓడిపోతారు జీవితంలో ఎంత మెజార్టీ రాదు అనుకున్నాడు మూడు వందల ముప్పై సీట్లు కూడా వచ్చేస్తాయి ధర్మం అక్కడ ధర్మ బలం ముందు ఏది ఆగదు ధర్మం అన్నిటికంటే గొప్పది ఈ విషయం నీవు నేను అందరం వింటూ ఉండగా పైగా గురుడును ద్రోణాచార్యుడు వింటూ ఉండగా దేవతా నది తనయుడు నేర్పడం వినగ తాను పరాశర సూర్యుడు కృపను పైగా ఎంతమంది వింటున్నారట ధర్మరాజుతోటి పాండవులతోటి ఈ రహస్యం చెబుతున్నప్పుడు అక్కడ ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు భీష్ముడు ఉన్నాడు పరాశర సూర్యుడు వేదవ్యాస మహర్షి మనం రేపు ఎందో తరీకు నాడు పుట్టినరోజు చేసుకుంటున్నామే ఆ పుణ్యాత్ముడు ఆయన ఎంతమంది ఉండగా నారదుడు చెప్పాడు నారదుని మాటలు అసత్యం కావు గుర్తుపెట్టుకో మనకి విజయం తథ్యం అని ధర్మరాజుకి చెప్పి నన్ను చూడు నా పరాక్రమం చూడు ఈ భీముణ్ణి చూడు ఈ దృష్టజ్ఞమునుడు చూడు వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టు ఏనుక్కి తన శక్తి తనకి తెలియనట్టే నీ శక్తి నీకు తెలియదు నువ్వు ధర్మాత్ముడివి నువ్వు కనుక అలుక పూనేవంటే కోపాన్ని వహించావంటే ఈ భూమండలంలో నీతోటి యుద్ధం చేయడానికి ఈశ్వరుడు కూడా చాలడు ఈ మాటను ఒకప్పుడు త్రిమూర్తులు అన్నారు కాబట్టి నీవు మహాత్ముడివి ఎటు చెట్టుపోయినా నువ్వు ఎందుకు ఎక్కువ యుద్ధం చేయమంటే నీకు కరుణ ఎక్కువ అయ్యో అవతల వాడు చచ్చిపోతాడేమో వాడిని చంపి నేనేం బాగుకుంటాను అని జాలిపడి వాడి మీద కాగితం వేయకపోవటం వల్ల నువ్వు దెబ్బతింటున్నావు కాబట్టి నువ్వేం భయపడకనగానే అవునవును అని ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు వెంటనే కృష్ణుడి చేసి తిరిగి అర్జునుడు మహాత్మా ఈ ప్రబల సైన్యాన్ని జయించడానికి నాకు నీ ఆశీర్వచనం కావాలి ఏమి చేస్తే సులభముగా ఈ పద్దెనిమిది రోజుల యుద్ధమో లేక ఇంకా ఎక్కువ పడుతుందో అయితే తెలియకుండానే అర్జునుడు పద్దెనిమిది రోజుల్లో అయిపోతుంది అనుకున్నాడు అండి ఆయన మహాత్ముడు కనుక ఈ యుద్ధంలో ఎంత సైన్యాన్ని జయించి మనం తొందరగా విజయం పొందాలంటే ఏం చేయాలనగానే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు గొప్ప సలహా ఇచ్చాడు మహాభారతంలో ఇది ఒక హైలైట్ ఘట్టం అనమాట నాయన ఎప్పుడైనా మానవులకు విజయం చేకూర్చి పెట్టేది పరాశక్తి ఒక్కతే జగన్మాతని భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థించిన ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో విజయాన్నే పొందుతాడు అందుకే ఆవిడికి విజయ దుర్గ అని పేరు ఆ దుర్గాదేవిని ప్రార్థించన్నాడు ఆయన సుస్పష్టంగా 
భీష్మ పర్వంలో సంస్కృతంలో వేదవ్యాసుల వారు ఇదే రాశారు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు సలహా ఇచ్చాడు అమ్మని ప్రార్థించు దుర్గాంబ కటాక్షం ఉంటే విజయవాటికలో ఉన్న దుర్గా కటాక్షం నీకు ఉంటే నీవు నిమేష మాత్రంలో కౌరవుల్ని జయిస్తావు నీకు విజయం వస్తుంది వెళ్ళి అమ్మని ప్రార్థించాను కానీ వెంటనే రెండు చేతులు తోడించాడు ఇది మహాభారతంలోని అపూర్వ స్తోత్రం అసలు ఈ స్తోత్రం చదువుకున్న వాళ్ళంతా బాగుపడ్డారు నమస్తే సిద్ధశానా అని ఆర్యే మందరవాసిని కుమారి కాళిక పాలిక పిలే కృష్ణ పెంగలే భద్రకాళి నమస్తుభ్యం మహాకాళి నమోస్తుతే చండి చండే నమస్తుభ్యం తారిణి వరవర్ణిని కాత్యాయని మహాభాగే కరాలి విజయే జయే సిఖి పింఛ ధ్వజరే నానాభరణ భూషితే అట్టసోల ప్రహరణే ఖడ్గఖేటకధారిణి గోపేంద్రస్యానుజే జ్యేష్ఠే నందగోపకులోద్భవే మహిషాశ్రుప్రియే నిత్యం కౌశికీ పేతవాసిని అట్టహాసే కోకముఖే నమస్తేస్తు రణప్రియే ఉమే శాకంభరి శ్వేతే కృష్ణే కైటభనాశిని హిరణ్యాక్షి విరూపాక్షి సుధూమ్రాక్షి నమోస్తుతే వేదశ్రుతి మహాపుణ్యే వేదశ్రుతి మహాపుణ్యే జంబూ కటక చైత్యేషు నిత్యం సన్నిహితాలయే త్వం జంభని మోహిని చ మాయా హ్రీ శ్రీ స్థైవ చ సంధ్యా ప్రభావతి చైవ సావిత్రి జననీ తథా తుష్టి పుష్టిర్ధృతిర్తృప్తిశ్చంద్రాది విమర్దిని భూతిర్భూతిమతాం సంఖ్యే వీక్షసే సిద్ధచారణై ఒక పద్నాలుగు శ్లోకాలతోటి ఆయన స్వాత్రం చేశాడు అమ్మవారి ఒక అనేక నామములు అమ్మ నువ్వు ఒకప్పుడు మహిషాసురుడు యొక్క రక్తం తాగిన దానివి కౌశికి అనే పేరుతోటి పార్వతీదేవి శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చావు అమ్మవారి శరీరం నుంచి కోశము అంటే శరీరం పార్వతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకప్పుడు దేవతలంతా అమ్మ శుంభని శుంభుల్ని సంహరించడానికి మాకు నీ సాయం కావాలి అన్నారు అప్పుడు పార్వతీదేవి శరీరం నుంచి నల్లని ఆకారం ఒకటి బయటకు వచ్చింది ఆవిడ బయటకు రావడంతో చూస్తూ ఉండగా ఎర్రగా మారిపోయింది ఈవిడ బయటకు రావడం వల్ల ఏమైపోయింది అప్పటిదాకా తెల్లగా ఉన్న పార్వతి కాస్త ఆవిడ నల్లగా అయిపోయింది అప్పుడు పార్వతి అన్నది మీరు ఎవరిని స్తోత్రం చేస్తున్నారు అన్నది దేవతల్ని అప్పుడు అమ్మవారి శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చిన శక్తి అన్నది ఆది పరాశక్తిని నేను నేనే నీ రూపంలోను లక్ష్మీదేవి రూపంలోను ఆవిడ సరస్వతీ రూపంలోను తిరుగుతున్నాను అందుకే నేను పరమేశ్వరిని నేను ప్రస్తుతం నీ శరీరంలో ఉండడం వల్ల వీళ్ళంతా నన్ను ఆహ్వానించారు నీ శరీర కోశము నుంచి అంటే శరీరంలో ఉన్న పంజరం మన శరీరం లోపల ఉన్నదంతా పంజరమే కదా అస్థి పంజరం ఎముకల యొక్క గూడు ఆ ఎముకల గూడు నుంచి నేను బయటకు వచ్చి ఈరోజు నుంచి కౌశికి అని పిలువబడుతున్నాను ఈ కౌశికి అనే నామాన్ని రాత్రిపూట తలుచుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఎముకలకి సంబంధించిన రోగం రాదు కాళ్ళు చేతులు విరగం చీటికి మటికి ఇలా పడిపోవడాలు చేతులు ఇరిగిపోయాడా ఈ సిమెంట్ కట్టేశారండి అని భయపడక్కర్లా ఈ కౌశికి నామాన్ని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి జీవితంలో అస్తులకి సంబంధించిన వ్యాధి లేకుండా చేస్తాను ఆయన అమ్మవారు పార్వతికి చెప్పి వీళ్లతో పాటు వెళ్ళి శుంభని శుంభుని సంహరించింది ఈ విషయం దేవీ భాగవతంలో ఉంటుంది దుర్గా సప్తశితిలో మార్కండేయ పురాణంలో దుర్గా సప్తశితిలో కూడా ఉంటుంది కౌశికీతి చ విఖ్యాత అప్పటి నుంచి అమ్మవారికి కౌశికి అని పేరు అందుకే కౌశికి అని ఎందుకు ప్రార్థించాడు మా శరీరంలో ఏ యువకులు కూడా దెబ్బ తినకుండా నువ్వు రక్షించు లోపల ఉండి ఆనాడు కౌశికి అనే పేరుతో బయటకు వచ్చే శుంభని శుంభులు సంహరించావు ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనాథులు సంహరించడానికి ఉపయోగపడు నీవు జంభనివి మోహినివి మాయవి హ్రీవి శ్రీవి ఇంతెందుకు నీ వల్లే మాకు తుష్టి నీ వల్లే మాకు పుష్టి నీ వల్లే మాకు కాంతి నీ వల్లే మాకు సామర్థ్యం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అటువంటి నిన్ను దేవతల పై నుంచి నిరంతరం భక్తితో జగన్మాత 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 అని స్తోత్రం చేస్తారు అలా దేవతల స్తోత్రాలు అందుకునే నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను రక్షించమనగానే టక్కున అమ్మవారు ఆకాశంలో సింహవాహనం మీద ఎనిమిది చేతులతో ఆ ఎనిమిది చేతులలో శంఖం చక్రం గద పద్మం ఖడ్గం కేటకం ధనుస్సు బాణం ఇవన్నీ పుచ్చుకుని ఒక్క అట్టహాసం చేసి నాయన నేటికి పద్దెనిమిదవ రోజు అర్ధరాత్రితో మీ యుద్ధం సమాప్తమైపోతుంది పంతొమ్మిదవ రోజు నుంచి ఈ ధర్మరాజు గారు ఈ సర్వం సహా సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు నీకు విజయం తథ్యము నీ పక్కన ఉన్న నారాయణుడు నా సోదరుడు ఉన్నాడు నీకేం పర్వాలేదని చెప్పి అదృశ్యం అయిపోయింది ఇదంతా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెబుతూ ధృతరాష్ట్రాన్ని నేను ఎంత అదృష్టవంతుడినయ్యా మా గురువు గారు వేదవ్యాసుల వారు నీకు పురాణం వినిపించమని ఈ మహాభారత యుద్ధమంతా వినిపించమని దివ్య దృష్టి ఇచ్చాడు 
అందుకే ఆ దివ్య దృష్టి వల్ల నేను అమ్మను చూడగలిగాను ఎంత అదృష్టవంతుండి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే జగదంబ పాదపద్మాలు చూడగలుగుతాం ఆ పాదాల కింద ఉన్న ఇంత దుమ్ము చూడగలుగుతాం అటువంటిది వ్యాసుని యొక్క అనుగ్రహంతో అమ్మవారిని కృష్ణుడు చూశాడు అర్జునుడు చూశాడు ఎలాగో కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా చూడగలడు అర్జునుడు చూడగలిగాడు ఇంకా తర్వాత అమ్మవారిని అక్కడ చూసిన వాళ్ళల్లో ఎవరున్నారో తెలిసిన మహానుభావుడు ఆంజనేయుడు చూశాడు ఆంజనేయుడు పైన చూస్తున్నట్ట అమ్మవారికి వేసి మా వాడికి విజయం చేకూర్చని ఇంకొక ఆయన చూశాడు ఆయన వేదవ్యాస మహర్షి ఇంకా అక్కడ దగ్గరుండి వ్యాసుడు ఇచ్చిన దివ్య దృష్టితో నేను చూడగలిగాను అమ్మ అమ్మ అని నేను లోపల లోపల పులకించిపోయాను ఇప్పటికి కూడా నా శరీరం అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని తలుచుకుంటే గగురుపాటు గురువుతోంది అటువంటి అమ్మవారు విజయదుర్గ విజయుణ్ణి నీకు విజయం వస్తుందని ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా మన వాళ్ళు బతుకుతారా అని నువ్వు అడగడం నాకు హాస్యాస్పదంగా ఉంది సుస్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన అనగానే సర్లే దాని సంగతి అలా ఉంచి రణం ఎలా జరిగిందో చెప్పు ఈ పది రోజులు ఇద్దాం అన్నట్టు వీడు అలాంటివి వెళ్ళలేడు అండి అయ్యి తట్టుకోలేడు పాండవులకు ఆశీర్వచనం వచ్చింది కొడుకులకి నాశనం అని వాడు తట్టుకోలేక సర్లే చెప్పు అన్నట్ట అయితే చెబుతున్నా విను ఆ సమయంలో కురు పాండవ సేనలకి అనేక విధాల శకునాలు తోచాయి కౌరవ సైన్యం వైపు అన్ని అపశకునాలు రావడం మొదలెట్టాయి గద్దలు అడరి కురుసేనపై గ్రద్దలు ఆడదొచ్చాయి కురుసేన మీద గద్దలు ఆడడం మొదలెట్టాయి నక్కలు వచ్చి కుయ్యని అక్కడ కూస్తున్నాయి పాపం గాడిదలు వచ్చి వెనక్కాళ్లతో ఎగిరి తన్నుతున్నాయి గాడిదలకి మనం ఎప్పుడు అపకారం చేయకూడదు తెలిసినండి గాడిదలు కనుక రాష్ట్రంలో లేకపోతే దేశంలో లేకపోతే కొన్ని హానులు వస్తాయట సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోవడానికి ఒక కారణంగా గాడిదలు కూడా చెప్పారు భూమండల మీద గాడిదల సంఖ్య ఒకటిని తర్వాత డేగల సంఖ్య ఒకటి తగ్గిపోకూడదు రాబందుల సంఖ్య తగ్గిపోకూడదు ఇవి తగ్గిపోతే వర్షాలు తగ్గిపోతాయట ఎప్పుడో బృహస్పతి చెప్పాడు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఈ మధ్యకాలంలో గాడిదలు తగ్గిపోయాయి మా చిన్నప్పుడు గాడిదలు బాగా కనపడేవి వర్షం వచ్చే ముందు గాడిదలకి చెవుల్లా కదులుతాయి అవి కదిలాయంటే వర్షం వస్తుంది అసలు గాడిదల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే వర్షం కురుస్తుంది దానికి ఒక నియమం ఉన్నది గాడిదలకి వరుణుడు ఆ వరం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా గాడిదలు లేవు పాపం చచ్చే చెడు పొద్దున్న ఒక రెండు గాడిదలు చూశాను ఇక్కడ మా వెనక పోయిపోయిన వాటి రూమ్ దగ్గర వాటికి రెండు కాళ్ళు కట్టేసి ఎవడో కాని హింసించేశాడు తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పాప అవి ఎటు వెళ్ళిపోయా తెలియదు కాళ్ళు రెండు కట్టేశారు ఎవరో జంటగా ఎంత క్రూరులు ఏంటండి ఈ మానవులు ఈ మానవుల మీద ఒక్కోసారి ఎంత చికాకు వస్తుందంటే ఎందుకు ఈ మానవ జన్మ ఎత్తే అనిపిస్తుంది అండి నాకు అసలు ఏ జంతువుని బతకనివాడు పెట్ట కనబడితే పొట్టన పెట్టుకుంటాడు నెమళ్ళు కనబడితే తినేస్తాడు కుందేళ్ళు కనబడితే తిన తినేస్తాడు అడవుల్లో కనబడే సింహాలు పులులు అన్నిటిని చంపుకు తినేయటమే కొండల్ని బ్రతకనివ్వరు గొట్టల్ని బ్రతకనివ్వరు పొలాలు బ్రతకనివ్వరు జీవుల్ని బ్రతకనివ్వరు అన్నిటిని చంపేసి ఇక వీడేం బాగుపడతాడో తెలియదు అలాగే ఇవాళ మనకి ఈ దరిద్రం అంతా ఎందుకే వచ్చింది ఈ భూమండలం వేడెక్కిపోతుంది మీకు కొన్ని ధర్మములు చెప్పాలి ఇవన్నీ భారతం మనకి చెబుతున్నది ఆ రోజుల్లో క్రూర మృగాలను కూడా ఎక్కువ చంపకూడదని నియమం పెట్టుకున్నారు పాండవులకు తెలిసిన మీకు ద్వైతవనం నుంచి అందుకే ఇంకో కామ్యక వనానికి పోయారు వాళ్ళు అలాంటిది వాళ్ళు మనం విజృంభించి అన్నిటినీ చంపేయడమేనా దానివల్ల ఏమవుతుంది చివరికి తెలియకుండానే భూమి మీద వర్షాలు పడ్డంలా క్షామం పెరిగిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏ జీవి అయినా ఈ సృష్టికి ఉపయోగపడేదే ఇంకా నన్ను అడిగితే ఈ మానవుడు కంటే మిగతా జీవులే భూమికి ఎక్కువ ఉపయోగపడతారు ఆ గాడిదలు కూడా వెనక్కాళ్ళ మీద లేచాయట అక్కడ దాంతో కౌరవ సైన్యానికి అపశకునాలు కనబడ్డాయి ఇక పాండవ సైన్యం వైపు సరదాగా హంసల గుంపులు తిరగడం మొదలు పెట్టాయి అటువైపు చల్లగా లేస్తోంది ఇటువైపు ఒక్క పోస్తోంది వారు ఏదో తెలియదు అంటే ఒక్కో చోట అలా ఉంటుంది తెలుసా అక్కడ ఏసీ మిషన్ పనిచేస్తుంది ఇక్కడ పనిచేయదు అక్కడెక్కడ పెద్ద తేడా ఏముంది అది ఇది కూడా కరెంటేగా ఏం చేస్తాం భగవంతుడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క యోగం పెడతాడు పాండవ సైన్యం వైపు ఏమో చల్లగా లేస్తోందిట ఇటువైపు మాత్రం చల్లగా లేదట ఇక్కడ ఏసీ పని చేయట్లేదు అన్నట్టు వాళ్ళకి ఒక్కపోతే వీళ్ళకి మాత్రం చాలా హాయిగా ఉందట ఈ విధంగా మొత్తం మీద ఏదైతేనే ఈ శకునాలు కూడా చూశాను హఠాత్తుగా ధర్మరాజు గారు అటు ఇటు అందరూ ఉండగా రథం మీద నిలబడిన వాడు కాస్త ధనుస్సు బాణాలు కింద పెట్టేశాడు మొత్తం బట్టల పైన ఉండేటటువంటి కవచం అంతా ఇప్పేశాట ఈ విధంగా కవచం అన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి కేవలం కాళ్ళకి చెప్పులు మాత్రమే వేసుకుని ఇంకా ఏ విధమైన ఆయుధం లేదు అన్నట్టు కవచాలు లేవు ఇంకోటి లేవు ఏమీ లేవు ఏమీ లేవు హాయిగా వెళ్ళిపోవడం మొదలెట్టాడు నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక్క క్షణకాలం భీముడు తెల్లబోయాడు అర్జునుడు తెల్లబోయాడు నకులుడు తెల్లబోయాడు సహదేవుడు తెల్లబోయాడు వాళ్ళంతా చెక 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 వాళ్ళు దిగిపోయి అన్నయ్య వెనకాతలే పెడుతూ అన్నయ్య ఇదేమిటి తీరా యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చాక ఇది కవచం తీసేసి ధనుస్సు పక్కన పెట్టి కేవలం కట్టుబట్టలతోటి నడిచి వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు పిరికి వాడు అవ్వద్దు యుద్ధం అవ్వద్దు అని ఒకడో అదేమిటి అన్నయ్య యుద్ధ రంగంలో శత్రువుల దగ్గరికి వెళ్ళడం పాపమని
యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు పెద్దల యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన భీష్ముడితో యుద్ధం చేయాలి కదా అందుకని భీష్ముడికి ద్రోణుడికి ఇలాంటి వాళ్ళకి నమస్కారం చేసి ఆశీస్సులు పొందడానికి వెడుతున్నాడు అందుకే ఆయన మౌనంగా పెడుతున్నాడు మీరు ఇక కన్ రన్నింగ్ కామెంట్రీలు చేయకండి అన్నట్ట దాంతో ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోయారు తిన్నగా వెళ్ళి ధర్మరాజు కిరీటం కూడా తీసేశాడు ముందే చెప్పాను కదా కిరీటం తీసేసాడు ధనుసు తీసాడు కవచాలు అన్నీ తీసాడు కేవలం పాదచారి అయి వస్తున్నాడు ముందు భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పాదాల మీద తల పెట్టి నమస్కరించి మహాత్మ పితామహ నీ ఆశీర్వచనం నాకు కావాలి యుద్ధరంగంలో కౌరవుల్ని జయించేటట్టుగా దీవించనగానే భీష్ముడు ఎవరన్నాడు తెలుసా అక్కడ నీవి ఇక్కడికి రాకపోతే నీకు శాపం ఇద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు బతికిపోయావు అన్నట్టు ఇది భారతంలో ఉన్నమాట ఈ భీష్ముడు నా ఆశీర్వచనానికి రాకపోతే శపించి పడగొట్టేద్దాం అనుకున్నాను నాకు అంత కసి వచ్చింది అంటే భీష్ముడికి కూడా తాత్కాలిక ఉద్రేకం వస్తుంది ఎందుకంటే అది యుద్ధం అది మొత్తప్పుడు ఆయన ధర్మాత్ముడే కానీ యుద్ధరంగంలోకి వచ్చాక తెక్కొచ్చాక ఇంకెవరైనా ఒకటే అందుకే మీకు ప్రారంభంలోనే ఏం చెప్పారు అరణ్యపరంలో చెప్పాను మీకు భీష్ముడు ద్రోణుడు మొదలైన వాడు సాత్వికులు దేవతలైనప్పటికీ రాక్షస ఆవేశం వాళ్ళకి యుద్ధంలో వస్తుంది కొన్ని పిశాచ శక్తులు వాళ్ళు పట్టుకుంటాయి దాంతో వాళ్ళు కూడా క్రూరులు అయిపోతారు అది ఆ యుద్ధం యొక్క లక్షణం దానికోసమే వాళ్ళు పుట్టారు మళ్ళీ ఆ యుద్ధం అయ్యాక వాళ్ళు ప్రశాంతం పొందుతారు అందువల్ల ఇప్పుడు భీష్ముడు ఇవాళ ధర్మరాజు నా దగ్గరికి మాట వరసకు కూడా ఆశీర్వచనానికి రాలేదే సంధికేమో కృష్ణుడు వచ్చాడు ఈయన రాలేదు అయ్యా నా దగ్గరికి రాడా ఆ మాత్రం మరవడు కదా రావచ్చు కదా అనుకుంటున్నట్ట అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు ఇదే మాట వాడేటండి వ్యాసుడు నీకు శాపం ఇద్దాం అనుకున్నా ఒకవేళ నా శాపానికి గురయ్యి ఉంటే నిన్ను దేవేంద్రుడు కూడా రక్షించలేడు నీ అదృష్టం సమయానికి వచ్చావు ఇప్పుడు నేను నీకు ఆశీర్వచనం ఇస్తున్నాను కోరుకోని వేదైనా సరే ఒక్క నీ వేపు వచ్చి యుద్ధం చేయడం తప్ప అది మాత్రం కుదరదు అనగానే నా వేపు రమ్మని ఎలాగూ కోరను సేనాధిపతి గారిని ఏముండయి అది విడిచిపెట్టి ఇలా రమ్మని ఎలా అంటాను కానీ నువ్వు మహాత్ముడివి నిన్ను ఎవరూ దేవతలు కూడా చేయించలేరు అన్నిటికీ మించి మీ నాన్నగారు ఇచ్చిన వరం వల్ల స్వచ్ఛంద మరణం కలిగిన వాడి మరి నిన్ను ఎలా చంపడం అన్నాడు ఈయన అప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు తెలుసా నీకు మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశీర్వచనం ఇస్తున్నాను నా దేవన కంటే నీ వెనక ఉన్న వాసుదేవుడు పరంధాముని యొక్క అనుగ్రహం నీకున్నది కాబట్టి నీకు యుద్ధంలో విజయం తప్పదు ఆయన ఇప్పుడు మాత్రం నీకు కొన్ని కిటుకులు చెప్పలేను ప్రారంభంలోనే ఆ కిటుకు చెబితే ఎలాగా నేను అలిగి ధనుస్సు పుచ్చుకున్నంత వరకు నన్ను హాదులు కూడా చేయించలేదు చెప్పాడు ఆయన ఇది ఆత్మస్థుతి కాదు అది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం కాబట్టి దేవేంద్రాదుల్ని పక్కన పెట్టు హరి హరుడు ఏకమైనా నా చేతిలో ధనుస్సు ఉండగా నన్ను ఎవరూ జయించలేరు అనగానే అందుకేగా నీ దగ్గరకు వచ్చాం తాతయ్య అన్నట్టు ఈయన అట్టిట్టనకే గుమిప్పరు సయంతకు కాలము కాదు దానికి ఇప్పుడు అట్టు ఇట్టు అని అడక్కరాను అలాగా ఇలాగాని ఇప్పుడు కాదు క్రమరంగ వచ్చదుగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి రా సమయం చూసుకుని ఇంకోసారి రా అప్పుడు కిటుకు చెబుతాను ప్రస్తుతానికి ఆశీర్వచనం మాత్రమే ఇస్తున్నాను వెళ్ళిపో అన్నట్ట అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ద్రోణాచార్యుడికి నమస్కరించాడు ద్రోణుడు అన్నాడు నాయన ధర్మబలం కలిగిన వాడు నీకు విజయం తప్పదు అనగానే విజయం కోసం కాదండి మీరు చచ్చిపోయేందుకు మార్గం ఏమిటో చెప్పండి అన్నాడు ఆయన కూడా ఎప్పుడు కూడా గురువులను అలా అడగాలట మీరు మంచివాళ్ళు కనుక నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఎలా చచ్చిపోతాను అని అడగట్లేదు కానీ పాపం నేను కూడా కౌరవులు వైపు లేరు కనుక మొత్తమే చెప్పచ్చేది ఏంటంటే వినయంగా వెళ్ళి కాళ్ళకి దండ పెట్టి గురువు గారు మీరు ఎలా చచ్చిపోతారంటే ఆయన మాత్రం చెప్పేశాడంటే కొంచెం బోళాశంకరుడు ఆయన స్వత సిద్ధంగా విప్రుడు కదా అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు తెలిసిన దానికే ఉంది ఆయన నేను నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైనా చచ్చిపోయారు అనే వార్త వింటే తక్షణం నా చేతిలో ఉన్న ఆయుధం విడిచిపెడతాను ధనుస్సు విడిచిపెడతాను ధనుస్సు చేతిలో ఉండగా నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు ధనుస్సు విడిచిపెడితే చిన్నవాడు కూడా నన్ను చంపేయచ్చు నేను ధనుస్సు విడిచిపెట్టాలంటే నాకు ఇష్టమైన వాడు చచ్చిపోయాడనే వార్త వినాలి ఆ వార్త కూడా నువ్వు చెబితేనే నమ్ముతాను నీలాంటి వాడు చెబితే నమ్ముతాను ఎవడ పడితే వాడు చెబితే నమ్మను నాకు ఇష్టమైన వాడు నా కొడుకే అంటే ఇంక అన్ని క్లియర్గా చెప్పాడు అశ్వత్థామ తెచ్చాడనే వార్త వింటేనే నేను నా ధనుసు విడిచిపెడతాను అది నువ్వు చెబితేనే నమ్ముతాను నిజానికి అశ్వత్థామ ఈశ్వర వరప్రసాది చిరజీవి అది ఆయనకి తెలుసు అయినా ముందే చెబుతున్నాడు నువ్వు ఏదో ఒకతో అబద్ధవాడైనా నన్ను చంపేయి ఎందుకంటే ఇంకా ధర్మరాజు గారు యోగం ఏమిటండి గురువు గారు అవతల వైపు ఉండి కూడా నన్ను చంపే మార్గం ఇదే అని చెప్పాడు ఆయన ఎందువల్ల కారణం ఒకటే నేను మహాపాపం చేస్తున్నాను ఆయన ఒప్పేసుకున్నాడు ఆయన ఒక దౌర్భాగ్యుడి దగ్గర ఎంతో నీచాతినీతుడు ఈ సృష్టిలో ఇంతవరకు ఎవరూ చేయని పాపం వాడు చేశాడు అదేమిటి ద్రౌపది యొక్క వస్త్రాలు లాగడం అబద్ధాలు మోసాలు చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చంపడానికి ఎన్ని కుట్రలు పన్నాడో నాకు
పక్కన ఉన్న దుర్యోధనుడు కనబడకుండా వినబడితే వాడు ఊడుస్తాడు వీడు వీళ్ళు ఎవరు చెప్పినా ఇదంతా సీక్రెట్స్ వాడేమో ఏమిటి వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారని చెవి పెట్టుకుంటున్నాడు వాడు కనబడ్డంలా ఒక్క ధర్మరాజు గారికి ద్రోణుడికి ధర్మరాజుకి భీష్ముడికి తప్ప పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కనబడకుండా అంత జాగ్రత్త పడ్డారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి కృపాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టాడు కానీ మీరు ఎలా చచ్చిపోతారని అడగలేకపోయాడు పాపం అందరి దగ్గరికి వీళ్ళు అడగడానికి సిగ్గుపడిపోతున్నాడు ఈయన అప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు తెలుసా నీ మనస్సులో ఊహ నాకు తెలుసు నేను మాత్రం నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఈ భీష్ముడి లాగా ద్రోణుడి లాగా చావను నేను అవధ్యుణ్ణి అంటే నేను చిరజీవిని కలియుగ అంతం వరకు బతుకుతాను నన్ను నువ్వు చంపలేవు కానీ నీకు మాత్రం విజయం తథ్యం నాయన గోపాలదేవుడు కొండ అంత అండగా ఉండగా ఇంకొకళ్ళు ఆశీర్వచన నీకెందుకు వెళ్ళిరా అన్నట్ట ఆ ముగ్గురికి నమస్కరించి మళ్ళీ టీవీకే వెనక్కి వచ్చేసాడు ఈయన ఇప్పుడు కిరీటం నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు కవచం వేసుకున్నాడు ధనుసు గుచ్చుకుని ఏం చేశాడు తెలుసా ఓ వీరులారా మరొక్కసారి మీ అందరికీ అవకాశం ఇస్తున్నాను కౌరవ పక్షంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా కౌరవుల్ని విడిచిపెట్టి దుర్యోధనుడిని విడిచిపెట్టి నా వేపుకు వస్తే వాళ్ళని నా తమ్ముళ్లతో సమానంగా చూస్తాను రాజ్యంలో వాళ్ళకి భాగం ఇస్తాను వాళ్ళు నా తమ్ముళ్ళు అంటే భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు ఎంతో అలా చూసుకుంటాను యావత్ జీవితం మీలో ఎవరన్నా నా పార్టీకి వచ్చేసి వచ్చాడు అన్నాడు ఇవి ధర్మాత్ములు గొప్పవాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చివరి మూమెంట్లో అలా చేయాలి ఒక పాపాత్ముడిని పడగొట్టాలంటే అవతల వాడిని ఎగ్గేస్తాడు అనుకున్నాడు వాడు ఇంచుమించుగా అలాంటప్పుడు వాడిని పడగొట్టడానికి ఇలాంటి నీతులు ఉపయోగించాలని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది ఇప్పుడు కూడా కొన్ని రాజకీయం పార్టీలు వాళ్ళు అలా ఆ టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు కారణం అదే అందుకే మహాభారతం ఎప్పుడూ పనికొచ్చే ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం అవతల వాడు దుర్మార్గుడు వాడి వల్ల దేశానికి రష్టం ప్రపంచానికి రష్టం అందుకే వాడిని పడగొట్టడానికి మళ్ళీ ఏమన్నాడు ధర్మరాజు మీకు ఆఖరి అవకాశం మీరు ఎవరైనా నా వైపు రండి వస్తే మాత్రం నా తమ్ముళ్ళు చూసుకుంటాను అనగానే ఈ ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకుల్లో ఒకడు యూత్సుడు ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి చాలామంది పరులు ఉన్నారు అందులో ఒక వైశ్య స్త్రీని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయన ఆవిడ చాలా ధర్మాత్ములాలు అందుకే ఆవిడ కొడుకు యూత్సుడు అన్నవాడు కూడా అంత ధర్మాత్ము అట్ట వాడు చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ భక్తుడు అతడు వెంటనే లేచిపోయి ఇదిగో నా సైనికులు ఈ వెయ్యి మందితో కలిసి నేను నీ వైపు వచ్చేస్తున్నాను ఈ ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకులతో కలవడం నాకు ఇష్టం లేదు మా నాన్న అంటే నాకు అందుకే విసుకొస్తుంది ఈ వీళ్ళంతా పాపాత్ములు అని దుర్యోధనుడి యొక్క పాపాలన్నీ ఒక్కడించి వచ్చేసాడు అది తల్లి యొక్క గొప్పతనం కొడుకులకు వస్తుందని శాస్త్రం చెప్తాడు ఆవిడ చిన్నప్పుడు మీ భక్తురాలు మనం పిల్లలకు ఎప్పుడు కూడా అసలు సంస్కారం ఎలా వస్తుందండి భారతం ఊరికి వెళ్ళడం వల్ల కాదు పిల్లలకి సంస్కారం తల్లే ఇవ్వాలి తల్లి ధర్మాత్రులు అయితే పిల్లలు ధర్మాత్రులు అవుతారు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు పురాణానికి వస్తున్నారంటే వాళ్ళమ్మ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళమ్మే సీరియల్ పొద్దున సాయంకాలం దగ్గర చూసి అత్తవా పెంట మీద చెత్తవా చూస్తే పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఇంకా కొత్త సీరియల్స్ వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ నెత్తి మీదే మొత్తుతారు ఇవాళ మన అందరం కూడా చేయవలసిన పని అది పిల్లల్ని పిల్లల్ని మీరు కూడా తీసుకురండి దానివల్ల మీ పిల్లలు ప్రహ్లాదుడిలాగా ధ్రువుడిలాగా అర్జునుడిలా తయారవుతారు ధర్మరాజులా తయారవుతారు వాళ్ళ వల్ల మీకు ఇవాళకైతే రేపైనా సుఖం తెలిసిన పిల్లలు కనుక సరైన మార్గంలో నడుచుకుంటే మీరేం భయపడక్కర్లా వీళ్ళకి భక్తి ఎక్కువైపోతుందని ఆ భక్తి వల్ల దేశానికి లాభం ధర్మం పెరుగుతుంది సస్యశ్యామలం అవుతుంది భూమండలం అంతేకాకుండా వీళ్ళు వార్ధక్యంలో ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా చూస్తారు వార్ధక్యంలో తల్లిదండ్రులు ఇవాళ చాలామంది చోట్ల పిల్లలు అనాథ సినిమాలు చేస్తున్నారు తెలుసా అందుకే వృద్ధాశ్రయాలు తయారవుతున్నాయి నిజం చెప్పాలంటే దేవుడి దేవల్ల వృద్ధాశ్రమములు మూతబడేటటువంటి స్థితి రావాలని ఆశీర్వదించాలట ఎందుకని అంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూసేలా చేయమని అర్థం అంతేగాని పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూడడం మానేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోములు ఉంటాయా అని అందులో పడిపోతే దానివల్ల దేశానికి ఎంత నష్టం అండి అది గతిలేక అందులో జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ తల్లి యూత్సుడి తల్లి అంత గొప్పది అనమాట అందువల్ల వాడు కూడా ధర్మాత్ముడై పాండవుల వైపు రాగానే ధర్మరాజు కౌగులించుకున్నాడు ఈ రోజు నుంచి నా తమ్ముడితో సమానంగా చూస్తానన్నాడు అతన్ని చివరి దాకా నిలబెట్టారు తెలిసిన పరీక్షిత్తుని పట్టాభిషిక్తుని చేశాక ఈ యుద్ధుడిని అతనికి పక్కన సేనాధిపతిగా పెట్టాడు ఆయన అంటే ఇచ్చిన బాట నిలబెట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు చిట్ట చివరికి పాండవులు శరీరం విడిచిపెట్టినా ఈ యుద్ధుడు ఉన్నాడు వాడు ఉండి పరీక్షిత్తుని కాపాడాడు జనమేజయుడికి సాయం చేశాడు జనమే చేయడం తర్వాత శరీరం విడిచిపెట్టాడు ఒక ధర్మాత్ముడికి సాయం చేయడం వల్ల నూట ఎనభై మూడేళ్లు సుఖంగా బ్రతికి హాయిగా స్వర్గానికి వెళ్ళాడు ఈ యుద్ధుడు ఒక్కడే తక్కిన వాళ్ళంతా దుర్మరణం పాలి ఈ విధంగా అతన్ని కూడా కలుపుకున్నాడు మనం అనుకుంటాం కానీ ఒక్కడొచ్చినా చాలా అట ధర్మాత్ముడు ఈ విధంగా వాళ్ళందరినీ కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ కబుర్లు ఇలా ఉండగా ఈ యుద్ధరంగంలోకి కర్ణుడు వచ్చాడు
కాబట్టి కాలక్షేపం కోసం అయినా కాసేపు పాండవులు వేపు వచ్చి సాయం చేసి భీష్ముడు పడిపోయాక వెళ్ళాట వెళ్ళకూడదా అన్నట్ట అనగానే కర్ణుడు పక్కపక్కనవి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను నా శరీరాన్ని దుర్యోధనుడికి అంకితం చేశాను భీష్ముడి మీద కోపం వచ్చిందని యుద్ధం మానేశాను కానీ భీష్ముడు పడిపోయేదాక ఇటు సాయం చేశాను అనుకో అప్పుడు దుర్యోధనుడికి వ్యతిరేకంగా నేను యుద్ధం చేసిన వాడిని అవుతాను పైగా నేను యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చానంటే పిచ్చెక్కి రెట్టి ప్రవర్తిస్తాను ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు అది మాత్రం జరగదన్నట్ట సరే నీ కర్మ భూ అన్నాడు ఆయన అంటే శ్రీకృష్ణుడు చివరి ప్రయత్నం కూడా చేశాడు కనీసం ఈ భీష్ముడు యుద్ధం చేసిన టెండే సీన మా కోసం ఒక అన్న పట్టుకోకూడదు అంటే పట్టుకోలేదు వాడిని ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇదంతా విని ఆహా ఏం విచిత్రమైన ఘట్టాలు చెబుతున్నావు ఏ సంజయ సరే అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవాశ్చైవ కిం అకుర్వత సంజయ సంజయ పరమ పవిత్రమైనది కురుక్షేత్రం అంటే ధర్మక్షేత్రం అందుకే పూర్వకాలం మహారాజులంతా యుద్ధానికి అక్కడికి వెళ్ళేవారు పరశురాముడు ఒకనొకప్పుడు మూడేళ్లు ఇరవై ఒక్క మార్లు క్షత్రియుల్ని నరికి ఆ రక్తంతో అక్కడ మడుగులు తయారు చేసి అందులో పోసేశాడు అది నిజానికి రక్తపు మడుగులు ఐదు మడుగులు ఏకంగా ఏను మడుగులు గావించనట ఐదు రక్తపు మడుగులు అంతంత విశాలమైన తయారు చేశాట అప్పుడు దేవతలంతా ఈ రక్తపు మడుగుల వల్ల నీకు కూడా కొంత పాపం వస్తుంది ఆ పాప ప్రక్షాళన చేసుకుంటే గంగాదేవిని ప్రార్థించాడు ఆయన అప్పుడు గంగ వచ్చి ఆ మడుగుల్లో ప్రవహించి ఆ రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి పవిత్ర జలాన్ని అందులో నింపింది గంగా జలాన్ని గంగాదేవి స్వయంగా నింపింది అప్పటి నుంచి ఆ ఐదు మడుగులు అత్యంత పవిత్రమైనవి అని పిలువబడ్డాయి అందులో స్నానం చేసిన వాడికి బ్రహ్మహత్యాది పాపాలు తొలగిపోతాయి అంత పవిత్రమైనటువంటి ఐదు మడుగులు కలిగినటువంటి కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం ఇంకో అంతరార్థం తెలిసే ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రేలో క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మకురు అని ఒక అర్థం ఉంది అంతరార్థం అది క్షేత్రే క్షేత్రే ప్రతి తీర్థస్థలమునందు లేక ఇలాంటి మంచి పనులు జరిగే క్షేత్రముల ఎందు ధర్మకురు ధర్మమును చెయ్యము దానం చేయరా తీర్థయాత్రలు కెడితే అంతరార్థం తెలియకుండా అలా వచ్చింది వాడి ఒకటి అంట ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు అని ఒక అర్థం ప్రతి క్షేత్రమునందు ధర్మ కురు ధర్మ శబ్దం నపుంసకలింగం కూడా ఉందండి పుల్లింగంలో అయితే ధర్మ నపుంసకలింగంలో ధర్మ అని ఉంటుంది అందుకే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటే ధర్మకురు క్షేత్రే క్షేత్రే అని అర్థం ప్రతి క్షేత్రంలో నువ్వు ధర్మం మాత్రం చెయ్యి అధర్మం చెయ్యకు అటువంటి ధర్మక్షేత్రంలో యుద్ధానికి సంసిద్ధులైన మావాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ పక్షపాతం బాధగా మామకా అంటే మావాళ్ళైన కౌరవులు పాండవులు కిం అకుర్వత ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారని అడిగాట అప్పుడు సంజయుడు చెప్పాడు దుర్యోధనుడు పాండవుల సైన్యాన్ని దూచాడు దృష్టవాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ దృష్టజ్యుమునుడు ఒక అద్భుతమైన వ్యూహాన్ని పన్ పన్నాడు అది చక్రవ్యూహం అటువంటి వ్యూహాన్ని చూచి ఆశ్చర్యపోయిన దుర్యోధనుడు ముందు గురువుగారి దగ్గరకు వచ్చాడు ఆచార్యం ఉపసంగమ రావడమే ముందు గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చాడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి ఏమన్నాడు ఆ సైన్యాన్ని చూసి మహారాజా ఎందుకు నా దగ్గరకు వచ్చావు హఠాత్తుగా యుద్ధరంగంలో యుద్ధం ప్రారంభం అయ్యే ముందు అని ద్రోణాచార్యుడు అడగగానే గురుదేవ ఒక్కసారి పాండవ సైన్యాన్ని చూడండి వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత నీ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు దృష్టజ్యుమునుడు పాండవ సైన్యాన్ని వ్యూహాకారంలో నిలబెట్టాడు మనదానిని భీష్ముడు వ్యూహంగా నిలబెట్టాడు కానీ రెండింటికి తేడా తెలుస్తోందా అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్వదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం మన భీష్ముడి చేత పరిపాలింపబడుతున్న కౌరవ సైన్యం అపర్యాప్తం అంటే లిమిట్ లేదు దానికి ఎంత అని చెప్పడానికి వీరు కానీ విశాల సముద్రం లాంటిది మన సైన్యం మన సైన్యం అసంఖ్యాకంగా ఉంది కానీ భీముడి చేత రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితంగా ఉంది అది చిన్న సైన్యం మంది పెద్ద సైన్యం అని చెప్పాడు అనమాట ఎంత పెద్ద సైన్యం మంది అసలు ఈ జనాన్ని చూస్తూ ఉంటేనే కడుపు నిండిపోతుంది వేరే భోజనం చేయక్కర్లా శనివారం నాడు పూరి కూర తినక్కర్లేదు అంత హాయిగా ఉంది నాకు ఏమి సైన్యం ఏమి సైన్యం ఈ సైన్యాన్ని చూసి ఆ సైన్యాన్ని చూస్తే అబ్బే వాళ్ళందరినీ నల్లులు నలిపినట్టు నలిపి తెరిపిస్తోంది వాళ్ళల్లో ఒక సైనికుడికి మన వాళ్ళు ఇద్దరు వేసి ఉన్నారు అంతంత రెట్టింపు ఉంది దాదాపుగా అంత గొప్ప సైన్యం మనది ఇందులో మనకి విజయం వస్తుందా అనగానే ద్రోణుడు మందహాసం చేసి ఊరుకున్నట్టయినా సమాధానం చెప్పలే 
దుర్యోధన మంద విజయం అనే వల్ల ఓ చిరునవ్వుని బెట్ట సరిగ్గా వీడిలో అడుగుతూ ఉండడం కనిపెట్టాడు వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం తీసుకున్నాడు భయ అని ఊదాడు వెంటనే అర్జునుడు లేచాడు దేవదత్తం అనే శంఖం ఊదాడు భీముడు పౌండ్రం లేక పౌండ్రకం అని పిలువబడే శంఖాన్ని ఊదాడు సుఘోషం మణిపుష్పకం అని రెండు శంఖాలని నకుల సహదేవులు ఊదారు అనంత విజయం అనే శంఖాన్ని యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు భయ్యను ఊదాడు ఇంకా తక్కినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ శంఖాలు ఊదారు ఎన్ని ఊదినా మహానుభావుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఊదిన శంఖముల యొక్క నాదములు ఈ భూమండలం దాటి ఎక్కడకో నభోలోకాలకు వెళ్ళిపోయాయి అసలు ఆ శబ్దమే ధార్తరాష్ట్రాన్ని మొత్తం ఈ ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకుని వాడి సైన్యాల్ని హృదయాన్ని వ్యధారయత్తు గుండెల్ని బద్దలు కొట్టేయట శ్రీకృష్ణుడును అర్జునుడు శంఖం ఊత్తే ఆ శంఖనాథంతో వాళ్ళ గుండెలు పగిలిపోయాయి అంతలా వచ్చింది అనమాట శంఖనాథం ఆ శంఖనాథం పాండవులకి సౌఖ్యం కలిగించింది కౌరవులకి హృదయాన్ని కంపించేలా చేసింది కౌరవుల హృదయాలు కంపించిపోయాయి ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఏమన్నాడు ఈ రెండు సైనికుల యొక్క మధ్యలో ఆ సైన్యానికి ఈ సైన్యానికి మధ్యలో ఒక్కసారి మన మన రథాన్ని నిలబెట్టు అప్పుడు నేను అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారో ఎవరితో ముందు యుద్ధం చేయాలో తర్వాత చేయాలో చూస్తాను ఏది శానయోహ ఉభయోహ మధ్య రథం స్థాపయమే అర్జున మే రథం నా యొక్క రథమును శానయోహ ఉభయోహ మధ్య రెండు సైన్యముల మధ్య అచ్యుత మళ్ళీ అక్కడ కృష్ణాల ఎప్పుడూ నాశనం లేనివాడా మధ్యలో స్థాపయ స్థాపించు అంటే నిలబెట్టు అనగానే శ్రీకృష్ణుడు ఆయన కోరిక ప్రకారంగా రథాన్ని ముందుకు నడిపాడు ఇప్పుడు పాండవ సైన్యాన్ని దాటి కౌరవ సైన్యానికి దగ్గరలో ఈ రెండు సైన్యానికి సరిగ్గా మధ్యలో ఉండేటట్టుగా రథం నిలబడింది అర్జునుడు ఒక్కసారి చూసుకున్నట్టు కాసేపట్లో యుద్ధం ఎవరెవరితో చేయాలో భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు శల్యుడు సమితింజయుడు అశ్వత్థామ వికర్ణుడు ఈ వ్యక్తులందరినీ చూసేసరికి ఒక్క క్షణకాలం ఆయన హృదయం కంపించిపోయింది దుఃఖం కలిగేసింది నన్ను ఎప్పుడూ కౌగిలించుకొని ప్రేమతో నాయన అర్జున ఎలా ఉన్నావు అని కుశల ప్రశ్నలు వేసే తాతగారిని చంపాల చిన్నప్పటి నుంచి నీకంటే ప్రపంచంలో గొప్ప విలుకాడు ఉండడరా అలా తయారు చేస్తాను అని ఆశీర్వదించి నాకు ఎన్నో విద్యలు నేర్పిన ఈ గురువు గారి మీద బాణాలు వేసి కొట్టి చంపన మా నాన్నగారి మిత్రుడు నాకు పినతండ్రి వంటి వాడు కృపాచార్యుడిని కొట్టన నా సోదరుడు గురువు గారి పుత్రుడు అశ్వత్థామ వరప్రసాది వాణ్ణి చంపడం నేను ఇక్కడ ఎవరిని చూసినా అంత బంధువులు మేనల్లుళ్ళు మేనమావులు పిల్లలు అవుతారు ఆరికి దుర్యోధనుడు కూడా నాకు సోదరుడే కదా వరసకి వీళ్ళని చంపడం ఎలాగా అని ఒక్క క్షణకాలం కరుణ ఎక్కువైపోయింది చాలామందికి తిరిగి పెరిగితనం ఉంటారు సుమా పెరిగితనం కాదు కరుణ కరుణ వల్ల అతని శరీరం కంపించిపోయిందిట వెంటనే గాండేవం చేతిలోంచి దారిపోయినట్టు అయిపోయింది కళ్ళు బయర్లు గమ్మినట్టు అయ్యింది అప్పుడప్పుడు కొంతమంది చూసారా ఏదో పారాయణ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఉపన్యాసం పెట్టినప్పుడు అలా కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపిస్తుంది ఎంత గొప్పవాడికైనా అలా ఒక్క క్షణకాలం ఆయన శరీరం కంపించిపోయింది వెంటనే కృష్ణ బాబో నేను యుద్ధం చేయలేను అన్నాడు ఆయన న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాన్ని చిం నో రాజ్యే న గోవింద కిం భోగైర్ జీవితే నవ నా కొద్ది ఈ విజయం నేను యుద్ధం చేయలేను ఇంతమంది వీరుల్ని చంపేసి వాళ్ళందరి యొక్క నెత్తురు కూడు నేను తిన్నా నాకు ఈ విజయం వద్దు నాకు ఈ భోగాలు ఎందుకు వీళ్ళంతా చచ్చిపోయాక ఈ రాజ్యం ఎందుకు ఈ భోగాలు ఎందుకు ఈ కీర్తి ఎందుకు వద్దు వద్దు ఓ పక్కనేమో తండ్రి మరో పక్కనేమో తాత మరో వేపనేమో బంధువుడు మరో వేపు సోదరుడు ఆ సోదరుడు పుత్రుడు బావలు బావమరుగులు అందరూ స్వజనమే ఈ స్వజనులందరినీ చంపి కిరాతక వృత్తితో క్రూరమైనటువంటి వృత్తి సాగించి చివరికి వాళ్ళందరూ చావగా మిగిలిన ఆ నెత్తుని నేను నిలభోం చేస్తాను నా వల్ల కాదు బాబోయ్ గాండీవం శ్రంసతే హస్త తన శరీరం నుంచి చేతిలోంచి గాండీవం జారిపోతోంది శరీరం కంపిస్తోంది హృదయం అదుపులో ఉండడం లేదు నేను వెళ్ళి శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష్యమపీహలోకే భిక్షాటనతో బతుకుతాను అన్నాడు ఎంతకంటే ఎందుకు యుద్ధం చేయడం యుద్ధం చేయడం కంటే హాయిగా ముష్టెత్తుకోవడం నాకు సుఖం అనిపిస్తోంది అప్పుడు ఎవరిని చంపక్కర్లా నువ్వు నీకు వీలుంటే ఓ బెచ్చ పాత్రయ్యి ఓ బొచ్చి ఇచ్చామనుకో ఆ బొచ్చి పుచ్చుకుని అమ్మా బెచ్చం అయ్యా బెచ్చం అని బెచ్చ వస్తూ ఉంటాను ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నాడు అర్జునుడు శ్రేయోభోక్తు భైక్ష్యం అపి ఇహలోకి భైక్ష్యం భిక్షాటనతో వచ్చే ఆహారం అది నాకు సుఖం అనుకుంటున్నాను అనగానే శ్రీకృష్ణుడు చిరునవ్వులవి ఇప్పటిదాకా ఒక రకంగా ఉన్నావు ఒక్క క్షణకాలంలో ఎంత బేలగా మారిపోయేవరుచున ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచన చెయ్యాలో ఆ ఆలోచన చెయ్యాలట మానవుడికి భగవంతుడు కొన్ని లక్షణాలు ఇచ్చాడు కొన్ని శక్తులు ఇస్తాడు వాటిని ఎప్పుడూ కోల్పోకూడదు రాగం ద్వేషం అనే వాటికి గురి కాకూడదు 
ఏ సమయంలో ఏ ఆలోచన చేయాలో ఆలోచన చేసినవాడు బాగుపడతాడు సమయమును గుర్తుకుని ఆలోచన ఉండాలి కానీ అసమయంలో పనికి మాలని ఆలోచన పనికిరాదు అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అశోచ్య నన్వశోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసున్ అగతాసుంశ్చ నాను శోచంతి పండితా ఎవరి గురించి ఆలోచించాలో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి ఆలోచింప దగని వాళ్ళ కోసం మారి మాట్లాడకుండా మనం మన పని చేయవలసింది ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నారు వీళ్ళంతా యుద్ధానికి వచ్చారు ఇప్పుడు వీళ్ళని చంపడం ఎలాగ అనకూడదు యుద్ధానికి రాని క్రితమే ముందే ఎందుకు వచ్చింది యుద్ధం అనుకోవాలట తీరా రంగస్థలంలో దిగాం పని అంతా దగ్గరకు వచ్చింది సరైన సమయంలో పని చేయవలసినప్పుడు అయ్యయ్యో ఎందుకు మొదలుపెట్టాను అనుకోకూడదట దీనికి ఏమని పేరు వృధారంభం అంటారు ఆరంభించడానికి ముందే బాగా ఆలోచించి శ్లోకం చాలా గొప్ప శ్లోకం గొప్ప నీతి చెబుతోంది ఒక పని చేసే ముందు ఈ పని చెయ్యవచ్చా లేదా చెయ్యవచ్చా లేదా అని బాగా ఆచి తూచి ఆలోచించి మొదలుపెట్టాలి ఒక్కసారి ఆలోచించి పని మొదలుపెట్టాక మాత్రం ప్రాణం పోయినా వెనక్కి రాకూడదు అలా వెనక్కి వచ్చేవాడు ఉన్నాడే వాడికంటే మూర్ఖుడు మరొకడు లేడు అటువంటి వాడు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతాడు నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద పండితుళ్ళే మాట్లాడుతున్నావు ఈ సృష్టిలో ప్రతివాడు చస్తాడు పుడతాడు చస్తాడు పుడతాడు కొంతమంది బ్రతుకుతారు కొందరు చచ్చిపోతారు ఈ సృష్టి రహస్యం కాబట్టి చచ్చిన వాళ్ళ కోసం బ్రతికున్న వాళ్ళ కోసం పండితా పండితులు నా అనుశోచంతి ఎక్కువ ఆలోచించరట ఎవడన్నా చచ్చిపోయినా లేక ఎవడన్నా పుట్టినా ఎవడన్నా బ్రతికినా ఎవడన్నా కీర్తి తెచ్చుకున్నా ఎక్కువ పట్టించుకోకూడదు శోచంతి అన్నా అనుశోచంతి అని పదం వాడాడు పండితా నా అనుశోచంతి అనుశోచంతి అంటే దీర్ఘంగా ఆలోచించకూడదు ఒక వ్యక్తి పోయాడండి ఆ వ్యక్తి పోయినప్పుడు బాధ రాకుండా ఎలా ఉంటుంది మనకు ఒక ఆత్మీయుడో బంధువో ఎవరో ఒకటి పోయినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది ఆ దుఃఖం తొందరగా విడిచిపెట్టాలి అందులోంచి విముక్తి పొందాలి ఒక ఆయనకి ఎంతో ఇష్టురాలేని భార్య పోయింది అయ్యో అని కాసేపు ఏడవాలి తప్ప ఇంక ఎన్నాళ్ళైనా ఆవిడ లేదు నేను బతకలేను ఆవిడ లేదు నేను బతకలేనంటే నువ్వు ఎలాగో బతక తప్పడంలా కానీ రోజు ఏడవడం వల్ల నీ శరీరం నాశనం అవుతుంది మనస్సు పాడవుతుంది ఈ దుఃఖం వల్ల మళ్ళీ జన్మలో ఏ భార్య తెచ్చిపోయిందో ఆ భార్యగా నువ్వు పుడతావట నీకు ఏడుపు కలిగించే భర్తగా ఆవిడ పుడుతుంది దానివల్ల మీకు పునర్జన్మ వస్తుంది అందువల్ల ఏమిటంటే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఆ దుఃఖాన్ని తొందరగా దిగమింగుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ అనుశోచంతి న పండిత పండితులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచించరు అసలు ఆలోచించకుండా ఉంటే అది న్యాయము కాదు కదా ఇప్పుడు నీ భార్యో నీ భర్తో కొడుకో కూతురో ఇంకోళ్ళు ఎవడో ఒకళ్ళు కావలసిన వాళ్ళు పోయినప్పుడు అంతో ఎంతో బాధ లేకపోతే వాడు కటిక దుర్మార్గుడు అదే పట్టుకు పీక్కుంటే వాడు అపండితుడు కాబట్టి నువ్వు దీనికోసం ఎక్కువ పీక్కోకన్నాడు అదనమాట దాని అర్థం తెలియక ఆలోచించకు అని అర్థం చెబుతారే అది ప్రమాదం వాళ్ళి ఎక్కువ దాని గురించి ఆలోచించరాదు ఈ భూమి మీద ప్రతి వ్యక్తి పుడతాడు పుట్టగానే వాడికి కొన్ని లక్షణాలు వస్తాయి పుట్టడం తర్వాత కౌమారం వస్తుంది యవ్వనం వస్తుంది వార్ధక్యం వస్తుంది ఈ మూడు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో దేహాంతరం కూడా తప్పదు దేహినోస్విన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి దేహే దేహమునందు అస్విన్ దేహే అంటే ఈ శరీరమునందు దేహిన అని ఒక పదం వాడాడు ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా దేహం వేరు దేహము కలిగి ఉండడం వేరు నిజానికి దేహానికి దేహంలో ఉన్న ప్రాణానికి ఏం సంబంధంలా ఈ శరీరాలు మనకి ఇలాంటి శరీరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఈ ఆత్మ ఏ శరీరంలో ప్రవేశించిందో తెలియదు ఒక వ్యక్తి ఒకప్పుడు దోమగా పుట్టాడు ఒకప్పుడు చెమగా పుట్టాడు ఒకప్పుడు కుక్కగా పుట్టాడు ఒకప్పుడు నక్కగా పుట్టాడు మనం ఏమో అసహించుకుంటున్నామే అలా పందులుగా గాడిదులుగా కూడా పుట్టారు తెలిసే వీళ్ళు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తగా ఎత్తగా వాళ్ళ మానవ జన్మ వచ్చింది కాబట్టి శరీరము కలిగిన వాడు దేహి దేహము కలిగిన వాడు దేహి ఈ దేహులకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఆత్మకి లేదని చెప్పడానికి దేహికి అన్నాడు అందుకే ఆత్మకి ఏ లక్షణాలు లేవు ఎందుకంటే ఆత్మ ఎలాంటిదో తర్వాత చెబుతాడు అలాగో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆత్మ ఒక శరీరంలో ఉంది ఈ శరీరమునకు ముందు కౌమారం ఉంటుంది అంటే బాల్యావస్థ కొంతకాలం పోయాక యౌవనంలో గడుగు పెట్టాడు ఆ తర్వాత క్రమంగా జర ముసలితనంలో గడుగు పెట్టాడు ఈ జరం వెళ్ళాక మళ్ళీ వాడికి శరీరం విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరం వస్తుంది ప్రతి వ్యక్తికి పుట్టాక ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు అవస్థలు అయిపోయాక మళ్ళీ చచ్చి ఇంకో శరీరం పొందక తప్పదు దేహాంతర ప్రాప్తి ఈ దేహాంతర ప్రాప్తి అనేది ఏ దేహం అనేది మనకి తెలియకపోవచ్చు మహాపుణ్యం చేసావు దివ్య శరీరం పొందుతావు అది శరీరమే 
స్వర్గలో కమంటి లోకాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఒక దేహం ఉంటుంది అవి దివ్య దేహాలు అదే నరకానికి వెడితేనో అవి యాతనా శరీరములు అత్యంత భయంకరమైన శరీరాలు ఆ శరీరాలతోటేమో యాతనలు ఇక్కడ చేసిన పాపములకు తగిన శిక్షలు యాతనా శరీరంతో యమలోకంలో అనుభవిస్తావు అదే ఇక్కడ పుణ్యం చేస్తే ఇక్కడ అనేక ధర్మ కార్యములు చేస్తే దివ్య శరీరమును ధరించి స్వర్గాది లోకాలలో సుఖాలు అనుభవిస్తావు మొత్తం మీద దేహాంతర ప్రాప్తి మళ్ళీ అదయ్యిన తర్వాత కూడా పుణ్యం క్షీణిస్తే భూలోకంలో మళ్ళీ మానవుడిగా పడతావు మర్తి లోకానికి వస్తావు పాపం క్షీణించాక ఆ పాపానికి అనుగుణంగా రకరకాల జీవుల రూపం ఎత్తుతాం కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తికి శరీరం విడిచిపెట్టడం ఖాయం విడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జన్మెత్తడం కూడా ఉండి తీరుతుంది అందుకే ధీరహ జ్ఞాని ఇక్కడ ధీరుడు అంటే పండితుడు అని చెప్పకూడదు తెలివైన వాడు అనకూడదు పండితుడైనటువంటి వాడు ఒక గొప్ప జ్ఞాని నముహ్యతి దీనిని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించట ఎవడన్నా చచ్చిపోతే ఎక్కడితో ఆ జీవికి విముక్తి కలిగింది కాకపోతే అతడు ఉత్తమ గతులకు వెళ్ళాలని మాత్రం కోరుకుంటాడు ఏడవడు దానికోసం దానిని ఎక్కువ పట్టించుకోడు అందుకే నా ముహ్యతి దాని గురించి ఎక్కువ శోచించడు ఆలోచించడు పోయాడో అయి పోయాడో అని ఏడుస్తూ కూర్చోడు అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటాడు ఓ ఈ వెర్రివాడ నువ్వు వీళ్ళందరినీ చంపుతున్నావు వాళ్ళు ఏదో చచ్చిపోతున్నారు అంటున్నావు ఎవడ చచ్చేది శరీరం పోతుంది కానీ ఆ లోపల ఒక దివ్య పదార్థం ఉన్నది దానికి ఆత్మ లేక జీవుడు అని పేరు ఆ జీవుడు ఎప్పుడు పుట్టడు చావడు న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితూయక అజహ నిత్య శాశ్వత అయం పురాణ న హన్యతే హన్యమానే శరీరే శరీరే హన్యమానే అంటే చావబడిన శరీరం ఒక శరీరాన్ని మనం చంపేసాం నరికేసాం అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని ఏమంటారు చంపబడిన శరీరం చచ్చిన శరీరం ప్రాణము లేని శరీరం శవం మన శరీరం చంపబడచ్చు కానీ ఈ లోపల ఉన్న జీవుడు ఉన్నాడు ఈ ఆత్మ వాడు న జాయతే పుట్టడు ఆత్మ ఎంత పూర్వం ఎవరు పుట్టించరా ఎప్పుడు పరమాత్మ ఉన్నాడు అందులోంచి బయటకు వచ్చాడు సముద్రంలోంచి ఒక కెరటం బయటకు వచ్చిందండి ఆ కెరటం పుట్టడం కాదుగా సముద్రములో ఉన్న ఒక నీరు బయటకు వచ్చింది నది దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చెంబుతో నీళ్లు తెచ్చాం ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళు నువ్వు ఏమైనా పుట్టించావా లేదుగా ఆ నీరు నదిలో ఉంది దానిలో ఒక చెంబుతో బయటకు తీసుకువచ్చావు ఆ చెంబే మన శరీరం అందులో ఉన్న నీళ్లే మన ఆత్మ ఈ ఆత్మ వెళ్ళి ఏమవుతుంది ఈ చెంబు పగిలాక లేక వాడేస్తే ఇది వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ నీళ్లలో కలిసిపోతుంది అలాగే ఈ ఆత్మలన్నీ పరమాత్మ నుంచి విభజింపబడి బయటకు వచ్చాయి అందువల్ల వీటికి పుట్టుకు లేదు ఆయన ఎప్పుడు నిచ్చుడు అందుకే అజహ అతికి సుస్పష్టంగా మూడో పాదంలో అజహ అంటే జన్మించలే జా అంటే పుట్టుటండి అజహ అంటే పుట్టలేదు ఈ ఆత్మ పుట్టలేదు నిత్యహ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది నువ్వు నేను ఇవాళ వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాం నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు అంతే శాశ్వత ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది నాశనం లేనిది అయం అంటే ఈ ఆత్మ పురాణ ఎంతో పాతది కానీ ఎప్పుడు కొత్తగానే ఉంటుంది ఎందువల్ల ఈ జన్మలో నీకు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చావు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు మళ్ళీ కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత ఈ తొంభై ఏళ్ళ వాడు మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఇస్తాడుగా అప్పుడు మళ్ళీ వాడికి నవ యవ్వనుడు పాతవాడు కొత్తగా ఉంటాడు పాతవాడు కొత్తగా ఉంటాడు ముసలాడు అవుతాడు మళ్ళీ పడుచువాడు అవుతాడు ఇలా ఎప్పటికీ నాశనము లేని అత్యంత ప్రాచీనమైనది ఈ ఆత్మ అన్నది ఇది న జాయతే పుట్టదు మిరియతే చావదు కదాచిత్ అన్నాడు అంటే ఎప్పటికీ చావదు ఎప్పటికీ పుట్టదు నాయం భోత్వ అంటే అయం ఈ ఆత్మ న భోత్వ ఎంతో పూర్వం ఎప్పుడో ఎవరి చేతో పుట్టింపబడలా భవిత భవిష్యత్తులో ఎవడో పుట్టించలేడు ఇదివరకు పుట్టి ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో పుట్టించబోయి ప్రస్తుతం లేకపోవటం లేదు సర్వకాల సర్వావస్థలలో నిత్యమై సత్యమై ఉండేదానికి ఆత్మ అని పేరు అందుకే ఈ ఆత్మని నువ్వేదో చంపుతున్నానని భయపడకు ఈ భీష్ముణ్ణి వాళ్ళని నువ్వేం చంపలేవు నువ్వేం చేయలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీరములో ఉన్నది నాశనము కాని ఒక దివ్య పదార్థం కనుక నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత మారుత వాయుదేవుడు ఈ ఆత్మని న శోషయతి ఎండగట్టలేడు బట్టని తడిపి అలా ఆరేయండి ఎండ లేకపోయినా గాలి తగిలితే ఏమవుతుంది ఆరిపోతుంది ఆ బట్టని వాయువు ఆరిపోయేలా చేస్తాడు ఆత్మని మాత్రం ఎండగట్టలేడు ఆరిపోయేలా చేయలేడు తన గాలి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఈ ఆత్మకి ఏమీ అవ్వదు 
పోని ఆయుధాలు కత్తులు కటార్లు పుచ్చుకొని శరీరాన్ని దొరుకుతూ కానీ శరీరం లోపల ఉన్న ప్రాణాన్ని ఏం చేయగలుగుతుంది అది ఎక్కడుందో ఏం తెలుస్తుంది అది ఒక కాంతి అదొక శక్తి ఆ శక్తి నువ్వు ఎంత కొట్టినా ఏమే వద్దాని పటాపట బాధ కత్తులతో నరుకు ఆయుధాలు వెయ్యి ఏ శస్త్రాస్త్రములు దీనిని చెందంతి నరకలేవు న ఏనం చెందంతి ఇంకా పోని అగ్నిహోత్రుడు శవాన్ని తగలబెడతాడు కానీ లోపల ఉన్న జీవిని తగలబెట్టలేడు ఆపహ నీరు దీనిని తడపలేదు న చేయనం క్లేదయంతి ఆపహ నీళ్లు పోయండి ఆత్మ మీద తడవదు ఎందుకంటే ఆత్మ ఒక గొప్ప పదార్థం కనుక తెలియక చాలామంది శరీరాన్ని నీళ్లల్లో ముంచి ఓహో ఆత్మ తడిసింది తృప్తి కలిగిందంటే అది ఆత్మ తృప్తి కాదు శరీర తృప్తి మాత్రమే మనస్సు వేరు ఆత్మ వేరు కాబట్టి ఈ ఆత్మని ఎవరు చంపలేరు నరకలేరు తగలబెట్టలేరు తడపలేరు దాన్ని ఎండగట్టలేరు జాతస్య కి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య తస్మాద పరిహార్యేర్థే నత్వం సోచితుమర్హసి పుట్టిన ప్రతి వాడు ఎప్పుడొకప్పుడు చావక తప్పదు అందుకే జాతస్య స పుట్టిన వానికి అని షష్ఠి విభక్తి అనమాట జాత పుట్టాడు దానికి షష్ఠి విభక్తి జాతస్య పుట్టిన ప్రతి వాడికి మృత్యు మరణము ధ్రువ గ్యారంటీ అనమాట గ్యారంటీ కార్డులు అని ఇస్తారు కదా ఆ గ్యారంటీ కార్డు ఒక మరణమునకు మాత్రం ఉందిట తక్కిన వాటి గ్యారంటీ చెప్పలేము ఎందుకంటే చాలా కాలం క్రితం మా అన్నయ్య గారు పదిహేను ఏళ్ళ గ్యారంటీ అని ఫ్యాన్ కొన్నాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఆ కంపెనీ ఎత్తేశారు ఇంకెవడు ఇస్తాడు గ్యారంటీ దానికి ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటాడు బ్యాటరీలకి గ్యారంటీ ఉండదండి అంటాడు దేనికి గ్యారంటీ అంటే వాడు మనం దేనికి వెళ్ళండి దానికే గ్యారంటీ లేదంటాడు కాబట్టి ఈ సృష్టిలో ఇది గ్యారంటీ అనుకోవడానికి లేదు ఒక్కదానికి మాత్రం గ్యారంటీ కార్డు ఏమిటంటే జాతస్య పుట్టిన వాడికి మాత్రం మృత్యు మరణము ధ్రువ అది మాత్రం ఖచ్చితం నేను చావను అనేది అభ అసంభవం ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా కాకపోతే కలియుగాంతం వరకు బతికేవాడు కొందరు ఉండొచ్చు కొన్ని కల్పముల తర్వాత పోయేవాడు కొంతమంది ఉంటారు కానీ మొత్తం మీద భూమి మీద పుడితే మాత్రం ఈ మానవ శరీరం పొందితే మాత్రం వాడు ఏదో ఒకనాడు మరణించక తప్పదు తర్వాత ధ్రువం జన్మ మృతస్య చా చచ్చాక కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ గ్యారంటీ కట్టలేదు మళ్ళీ వాడు పుట్టక తప్పదు చచ్చాడా పుడతాడు పుడతాడా చచ్చిపోతాడు పోతే పుట్టక తప్పదట పుడితే పోక తప్పదట ఇంక ఈ మధ్యలో ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రం అనమాట కాబట్టి నత్వం సోచితం అర్హసి నువ్వు దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించే అధికారం లేదు నీకు ఆలోచించద్దు దండం లేదంటే యూ హ్యావ్ నో రైట్ దీనికోసం నువ్వు ఆలోచించే అధికారం నీకు లేదు అధికారమే లేదు దాని గురించి పట్టించుకోకు అలా పట్టించుకుంటే ఇంకా అధపాతాడానికి పోయి పనికి వాళ్ళని జన్మలు ఎత్తుతావు ఇవి చాలా టెక్నికల్ వర్డ్స్ అంటారు వీటిని సాధారణ అర్థం అయితే దీని గురించి పట్టించుకోవద్దు అని అర్థం చెబుతున్నారు చాలామంది భగవద్గీత గానం చేసినప్పుడు ఆ తాత్పర్యం రాసిన వాడు అలాగే రాశాడు పట్టించుకోవద్దల్లా దీనిని గురించి ఆలోచించే అధికారమే లేదు నీకు ఇంకా ప్రశ్నించే అధికారం లేదు ఇది భగవల్ లేలంతి అందువల్ల ఎందుకు పుట్టించావు ఎందుకు అయ్యా ఇవి అని ఆ భగవంతుడు నాడు అధికారమే లేదన్నాడు ఆయన ఇది నా లేల కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ధర్మాన్ని పాలించు నీ ధర్మం దుష్ట శిక్షణ వీళ్ళని చంపడం అది క్షత్రియ ధర్మం ముష్టెత్తుకోవడం ముష్టి వాడి ధర్మం ఎవరి ధర్మం వాడదే వాడి వృత్తిలోకి నువ్వు అడుగు పెడితే వాడు రానివ్వడు వాళ్ళకు కూడా సంఘాలు ఉంటాయి నేను వెలేస్తారు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ చాలా గొప్ప మాట చెప్పాడు ప్రతి వ్యక్తికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు పద్మాకర్ గారు అంటే ఆయన పురాణాలు చెప్పాలి సంస్కృతం చదవవలసింది నేను మానేస్తాననే అధికారం ఆయనకి లేదు నేనని కాదు మా పౌరాణికులు ఒకసారి మొదలెట్టారు మధ్యలో ఎవడో టీవీలో స్క్రోలింగ్ ఇచ్చాడు కదా అని వాడికి భయపడి వీడు మానే అధికారం వీడికి లేదు అలా మానేస్తే అర్జునుడిలాగే భయపడినట్టు అవుతుంది తన ధర్మం తప్పిన వాడు అవుతాడు అలా ధర్మం తప్పితే వీడు మళ్ళీ ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతాడు దిగజారిపోతాడు ఈ మాట నేనండం కాదు వ్యాసుల వారు స్పష్టముగా ఎవరెవరికి ఏ ఏ ధర్మాలు ఉన్నాయో భారతంలో చెప్పి మీ మీ ధర్మములు తప్పే అధికారం లేదు బొమ్మనాడు అంతే అందువల్ల ప్రతి వాడికి ఆ ధర్మం అన్నది ఏ ధర్మం ఎవడికి వాడు పాటించవలసింది ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఒక మంచి పని మొదలెట్టాడు ఒక చెడ్డ పని మొదలెట్టాడు ఏ పని మొదలెట్టినా చెడ్డ అయితే లోకానికి నాశనం కలిగించే పని అయితే ఆపే అధికారం ఉన్నది కానీ తక్కిన ధర్మములు ఆపే అధికారం లేదు నువ్వు ఒక క్షత్రియుడివి నీవు చూస్తూ ఉండగా అధర్మం ప్రబలకూడదు ధర్మం పెరగాలి నీవు చూస్తూ ఉండగా పుణ్యాత్మలకి ఇంత గాయం కాకుండా కాపాడాలి అటువంటి నీ క్షాత్ర ధర్మం విడిచిపెట్టే అధికారం లేదు ఎంతైనా నీ ధర్మమును నువ్వు పాటిస్తే ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వాడు తన ధర్మం తాను పాటించాలి అది ఎంతైనా చాలట స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య ప్రతి వాడు ఎంతో కొంత ధర్మం చేయాలండి ఆ ధర్మం కొంచెమైనా త్రాయతే మహతోభయాత్తని కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు పెద్ద 
పెద్ద కష్టం నుంచి రక్షిస్తుందిట మీరు ఎప్పుడున్నా చూడండి ఎంత ధర్మం కొండంత ఆపద నుంచి రక్షిస్తుంది దానికి ఉదాహరణ నేను చెప్పనా ఇప్పుడు మీకు ఇందులో ఒక్క పెసరు అత్యోక్తి లేకుండా తప్పనిసరి చెబుతున్నాను ఒక్కొక్కసారి ఆత్మస్థుతి కింద మీకు అనిపించిన ఇందులో ఆత్మస్థుతి లేదు దానికి సాక్షి పరమాత్ముడు నేను రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో చికాగోలో ఫ్లైట్ దిగా ఎయిర్ ఇండియా ఢిల్లీలో ఎక్కి దిగా దిగుతున్నప్పుడు పాప ఒక ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన దిగి నాతో పాటు ప్రయాణం చేశాడు చెత్తను ఉండి తెలుసా మళ్ళీ రిటర్న్ జర్నీలో అదే చికాగోలో ఆయన మళ్ళీ అదే ఫ్లైట్ ఎక్కాడు అదేమిటయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉద్యోగానికి వచ్చావు కదా అంటే నన్ను ఒక చాలా దారుణంగా మోసం చేశాడండి పెట్రోల్ బంకులో ఉద్యోగం ఇప్పించాడండి నా పాస్పోర్ట్ లాక్కున్నాడండి తొందరపడేలా ఉద్యోగాలు ఇస్తే వెళ్ళిపోకండి దుర్భర నరకు అనుభవించాను ఆ దేవుడి దేవుల్లో ఒక ఫోన్ నెంబర్ దొరికింది ఎవరినో ఒకటి పుచ్చుకొని ఒక ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి పట్టుకుంటే ఆయన నాకు మొత్తం మీద ఆ పాస్పోర్ట్ లాక్కొని మమ్మల్ని విడుదల చేశాడు మేము ఈ ఫ్లైట్ ఎక్కామండి ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేవు ఢిల్లీ దిగాక హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా డబ్బులు లేవంటే జాలి వేసి నేను గబుక్కు నా సమయానికి నా జేబులో ఉన్న దాంట్లో ఒక ఐదు వందలు ఆ రోజుల్లో రెండు వేల పదిలో ఒక ఐదు వందలు ఇచ్చి ఇంకేమన్నా కావాలంటే ఐదు వందలు నాకు ఎక్కువ అంటే చాలు మా ఇంటికి వెళ్ళడానికి వరకు వస్తే చాలు హైదరాబాద్ నుంచి ఏదో దగ్గరలో ఊళ్ళు ఉంది అని చెప్పాడు ఆయన ఒక్క ఐదు వందలు నేను ఇచ్చింది ఆయన ఆ ఐదు వందలు పుచ్చుకున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు పాపం నా దగ్గర భగవంతుడు దైవాలు ఏంటంటే వాడు ఎవరో టిఫిన్ కూడా ఇచ్చారు అది కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కేదాకా ఆయనకి ఇచ్చాను శుభ్రంగా పాపం తిన్నాడు దిగిపోయాక వెళ్ళిపోయాడు నేను మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళేస్తామండి కానీ ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అంటే పీఠానికి వచ్చాడు రెండు ఏళ్ల తర్వాత ఐదు వందల రూపాయలు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడానికి అలాంటి వాడు కూడా ఉంటారు ఆనాడు ఫ్లైట్లో ఆయన దిగిన తర్వాత కారో లేక బస్సుకో పనికి రావడానికి ఒక్క ఐదు వందలు నేను ఇస్తే మొన్న నాకు బెంగళూరులో నా కార్డు దొరికేలా చేసింది మా అమ్మవారు అందుకు చెబుతున్నాను నేను నా జేబులో పదివేల రూపాయలు లేవు క్షణానికి ఎవడూ లేడు అక్కడ మా అమ్మాయి ఏమో అంత పూర్వం చూసి మనం ఏం కార్డులు తేలేదండి మేము ఇద్దరం ఫ్లైట్ ఎక్కాలి పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు బెంగళూరు నుంచి విజయవాడకి ఫ్లైట్ టిక్కెట్ టిక్కెట్ ఉంది కదా అనుకుంటే ఈ కట్లు వస్తాయి అనుకోం కదా అప్పుడు ఒకసారి అమ్మకి దండం పెట్టుకుని మా అమ్మాయి చూస్తే నా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కార్డు హైదరాబాద్లో ఉండగానే వాడుకునే కార్డు దొరికింది ఎలా దొరికిందో తెలియదు అందులో పాతిక వేలు ఉన్నాయి పైగా నేను ఎప్పుడు అంత డబ్బు కూడా అట్టే ఎలా వచ్చిందంటే చెప్పట్లు నాకు ఎప్పటికీ తెలియదు తర్వాత తెలిసింది ఎవరో ఒక ఆయన అక్కడ నుంచి అందులో వేసేట్టి డబ్బులు నాకు తెలియదు సమయానికి ఎలా వచ్చింది అంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఒక వ్యక్తికి ఛార్జీకి ఇస్తే పదివేల రూపాయలకి అవసరానికి భగవంతుడు నన్ను రక్షించాడు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయా లేకపోతే అవుతు ప్రయాణం ఆ పెనక్కి వెళ్ళాలి కదా మరి ఇంటికి వెళ్ళాలి మా తమ్ముడి దగ్గరికి ఎంత పుణ్యము నువ్వు చెయ్యి నిన్ను భయంకరమైన ఆపద నుంచి కాపాడుతుంది సమయానికి నేను రక్షిస్తుంది ఇలా ఎంతో మందిని చూశాను ఇవన్నీ నా జీవితంలో భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం వల్ల ఎన్నో పర్యాయాలు హిమాలయాది పర్వతాలలో తపస్సు చేయటం వల్ల సద్గురువులు చూడటం వల్ల మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు హిమాలయాలలో మూడు తాడు చెట్ల ప్రమాణం పొడుగున్న ఒక మహాత్ముడు చూశాను ఇలాంటి ఎంతోమంది యొక్క అనుభవం నాకు దర్శనమైంది చూశానో లేదో కృష్ణుడు అడగండి చెబుతాడు ఆయనే సాక్షి నేనేమి సరదా కోసం చెప్పడంలా నేను మూడు రోజుల పాటు హిమాలయాల్లో ఇరుక్కుపోయి ఎవరికి చెప్పకుండా ఏది తలుపులు వేసి సీలు వేస్తారు హిమాలయ పర్వతాలకి కార్తీక మాసంలో పూర్ణిమ నాడు సీలు వేస్తారు అప్పుడు అక్కడ ఎవరు మేము వండనివ్వరు నేను కావాలనో కొండ గుహలో దాక్కొని తపస్సు చేసుకుందాం పోతే పోతామని వెళ్ళిపోయాను ఆ చలికి తట్టుకోలేరు మానవులు అప్పుడు నన్ను మూడో రోజు అనుకుంటాను ఇంకా శరీరం విడిచిపెట్టే దుస్థితి వచ్చింది నాకు మహానుభావులు తప్ప ఇక్కడ ఉండలేరు ఈ సమయంలో ఉండిపోయాను అయినా సరే వెళ్ళనని కూర్చుంటే మూడు తాడి చెట్ల ప్రమాణాన ఉన్న ఒక మహాపురుషుడు కనబడి నాయన ప్రస్తుతం నీకు ఇంకా సమయం రాలేదు ఇక్కడ తపస్సు చేసుకునేందుకు నువ్వు ఇంకా కొంతకాలం పాటు భూమిలో చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి అని నేటికి ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మాట అనమాట ఇలా జుట్టు పుచ్చుకుని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి నన్ను సరిగ్గా కృషి కేసులు చేపెట్టాడు తెలిసిన మీకు ఇది జీవితంలో నా జీవితంలో జరిగింది ఎక్కడ హిమాలయం బదరి దగ్గర వ్యాసుడి గుహ ఎక్కడ కృషి కేసు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది అంత పూర్వం ఒక ఆయన ముసలివాడు నానాయాత్ర పడి ద్వారకా తిరుమలకు నడి చెడుతున్నాడు చాలా కాలం క్రితం ఈ ఘట్టం జరగడానికి ముందు ద్వారకా తిరుమలకు నడి చెడుతున్నాడు ఒక ముసలి ఆయన రోడ్డు మీద పడిపోతూ అంటే నేను చూసి జాలిపడి ఆ వెడుతున్నటువంటి నా స్కోట రాపి ఆ రోజుల్లో చేతక్ అనమాట చేతక్ మీద జాగ్రత్తగా ఆయన కూర్చోబెట్టుకుని పైగా వెనక కూర్చోలేకపోతే నా సీటు కొంచెం ముందు కూర్చోబెట్టి ఇలా పుచ్చుకొని జాగ్రత్తగా ద్వారకా తిరుమల దేబెట్టా కాలి నడకన వెడుతున్న ఒక వృద్ధుణ్ణి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్న వాడిని ద్వారకా తిరుమలలో దేబెడితే ఆ పుణ్యం
మేము హనుమ చరిత్ర చెబుతున్నప్పుడు శ్రీలంక వెళ్ళాం ఒక దౌర్భాగ్యుడిని నమ్ముకుని పోయాం వాడు అందరి దగ్గర డాలర్ లాగేశాడు డబ్బులు లాగేశాడు మా అందరి దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళాక తిండి లేదు కదలడానికి లేదు ఆయన కూడా కూర్చున్నారు అడగండి ఏం చేయాలో తెలియదు వణికిపోతున్నాం అమ్మవారికి దండం పెట్టాను సరిగ్గా అప్పుడు రంగారెడ్డి గారు ఇక్కడ పురాణం వినడానికి వచ్చేవాడు ఆయన సమయానికి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది మీ అందరూ తలకు కాస్త తీయండి ఆయన మళ్ళీ డబ్బులు అండి పోగు చేసి యాత్ర మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చేశాడండి ఆయన నిజంగా ఒక ఆర్గనైజర్ ఆ టైంకి రావడం ఏమిటి ఆ టైంకి వీళ్ళందరినీ కూడగట్టడం ఏమిటి ఆ తర్వాత వెళ్ళి ఆయన ఇప్పటి వరకు ఉపయోగం చేస్తున్న మనకు కనబడలేదు కానీ ఆ సమయంలో చూసారు మనకి ఎంత అండగా ఉన్నాడు అడగడి కావాలంటే ఆయన ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు మమ్మల్ని ఏడిపించేశాడు ఒక ఆర్గనైజర్ వాడిని నమ్ముకుని వీళ్ళు చేతులు డబ్బులు పెట్టారు అక్కడికి వెళ్ళాక టిక్కెట్లు ఉన్నాయో లేవో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు పది రోజులు యాత్ర ఒక్కొక్కసారి అడుగుగా ఒక్కోసారి మనకి ఏదో ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఎవడో ఒకడు వస్తాడు ఒక ఆర్గనైజర్ నిలబడతాడు మొత్తం మీద నీ డబ్బులు కొంత ఇబ్బంది పడినా ప్రయాణం ఆగలేదు కదా ఎంతో కొంత చూడగలిగావు కదా మళ్ళీ ఇండియా రాగలిగావు కదా ఈ విధంగా భగవంతుడు ఎన్నో సందర్భములలో మనం చేసుకున్న ధర్మం వల్ల కాపాడతాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వాడు ఇచ్చాడు చాలామందికి అని తెలిసింది అనుకోండి కొంతమందికి ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇచ్చారో లేదో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఒక్కోసారి మనకి తెలియకుండానే మనం ఏదో పాపం చేయటంలో ఒక్కోసారి ఇరుక్కుపోతాం ఆ ఇరుక్కుపోయినప్పుడు కష్టంలో ఏడ్చి చావడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఒకళ్ళొకళ్ళు తిట్టుకోవడం వల్ల లాభం లా అందులోంచి బయటపడాలి అలా బయటపడేలా చేసే శక్తి మనం ఎప్పుడైనా ధర్మం చేస్తే ఆ ధర్మానికే ఉన్నది అందుకని ఇంత ధర్మం చేయరాబిచ్చాడా అది నిన్ను కొండం తాపద నుంచి రక్షిస్తుంది అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాట అనగానే వెంటనే అర్జునుడు అంత ఆత్మధైర్యం కొంచెం కూడగట్టుకుంటూ నువ్వు చెప్పిందంత స్థిత ప్రత్యుడి లక్షణం కదా ఇంతకీ స్థిత ప్రజ్ఞస్ కా భాష సమాధిస్తస్ కేశవ స్థిత ప్రత్యుడి యొక్క భాష ఎలా ఉంటుంది వాడి మాట ఎలా ఉంటుంది సమాధి ఎలా ఉంటుంది చాలామంది సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినట్టు కళ్ళు మూసుకుంటారు కానీ కళ్ళు మూసుకుంటాడు కానీ కాసేపట్లో వంకాయ కూర టెంకాయ పచ్చడి ఇలా చూస్తూనే ఉంటాడు పోపు వాసన వాడికి తెలుస్తూనే ఉంటుంది అన్నీ ఇప్పుడు జపాలు చేస్తున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఒక్కొక్కటి జపం చేస్తుంటే మనకు ఏమనిపిస్తున్నట్టు వీడు నిజంగా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడేమో పట్టి కుదిపితే కదలడేమో అనిపిస్తుంది వాడిని కొత పక్కర్లేస్ అన్నీ వాడికి తెలుస్తాయి మన కోసం అలా నటిస్తాడు దానికి కొంగ జపం అని పేరు అలా కాకుండా నిజంగా సమాధి ఎలా ఉంటుంది వాడు సమాధిలోకి పెడితే అని ఆనాడు అర్జునుడు అడిగాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఒక స్థిత ప్రతుడి లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అది చూసేవారందరికీ తెలుస్తుంది దుఃఖేష్వను ద్విగ్నమనాహ సుఖేషు విగత స్పృహ వేతరాగ భయక్రోధ స్థితీహి మునిరుచ్యతే ఎవడికైనా జీవితంలో ఎప్పుడు ఒకప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది నా కళ్ళ ముందు అలా దుఃఖం పొందిన వాళ్ళని నేను చూశాను మీరు చూశారు చెట్ అంత ఎదిగిన కొడుకు పోయాడు ఒక ఆవిడికి నా భర్త లేకపోతే నేను ఉండలేను బాబోయ్ అనుకుంటున్న వాడికి భర్త పోయాడు బాబోయ్ ఈ పిల్ల పిల్లాడో లేకపోతే నేను ఉండలేనని ఏడ్చిన వాళ్ళకి ఆ పిల్లో పిల్లాడో పోవడం చూస్తున్నాం మనం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు ఆస్తి లేకపోతే ఒక్క క్షణం ఉండలేను నా బ్రతుకుని ఆస్తి అనుకున్న వాడికి ఆస్తి మొత్తం చిల్లిగా లేకుండా పోతూ ఉంటుంది ఇలా సృష్టిలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు విపరీతమైన దుఃఖం ప్రతి ప్రాణికి వస్తుంది ఆ దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఉద్విగ్న మనస్కుడు అయిపోకూడదు అనమాట అయ్యి బాబు ఇంకా నేను బతకలేను నువ్వు లేకపోతే ఉండలేను లేకపోతే డబ్బు లేకపోతే ఉండలేను అని గెద గెద కొట్టుకోకూడదు అప్పుడు మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఉద్విగ్నత అంటే ఏంటో తెలుసిన ఇంకో రొమ్ము బాగా చేసుకుంటాడు అనమాట ఏమండో మీరు లేని ఈ సంవత్సరంలో నేను ఉండలేను ఎవర్రా కాస్త కాఫీ ఇవ్వండ్రా అని మళ్ళీ కాస్త కాఫీ అడిగి పుచ్చుకుని తాగి మళ్ళీ గుడ్డలు పోదుకుంటే ఉపయోగం ఏమన్నది ఉద్విగ్న మనస్సు కూడా ఎప్పుడు కాకుండా అప్పుడు ఆ ఆపదలోంచి తన హృదయాన్ని చిక్క పట్టుకోవాలి నిలదొక్కుకోవాలి అలా దుఃఖం వచ్చినప్పుడు మరీ కుంగిపోకుండా సుఖం వచ్చినప్పుడు విగత స్పృహ డబ్బు వచ్చిందంటే ఇక మరీ రెచ్చిపోతాడు ఒక్కొక్కడు ఏం ఆ గర్వం ఏం భయంకరమైన అహంకారం అండి అలా అహంకారానికి గురవ్వకూడదు విగత స్పృహుడు కాకూడదు అంటే తను తను ఒళ్ళు పై తెలియకుండా మర్చిపోకుండా ఉండకూడదు అనమాట ఒళ్ళు మర్చిపోకూడదు సుమా సుఖాలు ఇస్తాడు భగవంతుడు సంపదలు ఇస్తాడు పదవులు వస్తాయి అవి వచ్చినప్పుడు ఇక నన్ను మించిన వాళ్ళు ఏడనుకుని రెచ్చిపోయావా వెంటనే నొచ్చుకుంటావు చచ్చిపోతావు దుఃఖాలకి కుంగిపోకూడదు సుఖాలకి పొంగిపోకూడదు వేతరాగ భయక్రోద వేత తొలగింపబడిన రాగము భయము క్రోధము కలిగిన వాడు అవ్వాలి అనగా ఎవరి మీద ఎక్కువ మమకారం పెట్టుకో అతిగా స్నేహం పెట్టుకోకు అతి స్నేహ పాపసింకి కాబట్టి ఈ వస్తువు లేకపోతే లేకపోతే ఈ మనిషి లేకపోతే లేక ఈ వాహనం లేకపోతే ఉండలేననే భయంకరమైన బాధకి ఎప్పుడూ గురి కాదు అలాగే చిన్న చిన్న వాటికి భయపడకు భయ
అందులో బాగా వ్యాపారం చేస్తున్నవాడు లేక బాగా పదవుల్లోకి పెడుతున్నవాడు లేక కీర్తి పొందుతున్నవాడు లేక ఉపన్యాసాల్లో విజృంభిస్తున్నవాడు పడగొట్టి వాడిని భయపెట్టి నువ్వు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళేవాడి నీ సంగతి వస్తావని బెదిరించేవాడు వస్తారు అప్పుడు భయపడకూడదు మీరు చూస్తారు కదా వ్యాపారుల్ని బెదిరించేవాడు కనపడడంలా లేకపోతే మంచి పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళని బెదిరి బెదిరించడంలో ప్రతి వ్యక్తిని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవడో ఒకడు భయపెడతాడు అప్పుడు మాత్రం భయానికి గురి కాకుండా మన మనస్సును అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఇంకా రాగాన్ని భయాన్ని అయినా మనం జయించచ్చేమో అనురాగాన్ని త్యజించవచ్చు భయాన్ని జయించవచ్చు కానీ కోపాన్ని జయించడం చాలా కష్టం అందుకే ఈ వేత తర్వాత మూడో శబ్దం క్రోధ అన్నారు కోపం చాలా ప్రమాదకరమైనది అన్నిటికంటే క్రోధమే మనిషికి పతనానికి మూల కారణం ఎట్టి పరిస్థితులు క్రోధం పొందకూడదు చిన్న చిన్న వాటి ఎంతో ఉపకారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని అసలు కోపగించి తిట్టకూడదట సాధ్యమైనంత వరకు మనిషి కోపం అనేటటువంటి ఒక భయంకరమైన ఏనుగుని జ్ఞానం అనే అంకుశంతో అదుపులో పెట్టాలి అలా అదుపులో పెట్టకపోతే వాడు భ్రష్టుడు అవుతాడు ఇలా ఎవడైతే దుఃఖములకు పొంగి పొంగిపోకుండా సుఖములకు పొంగిపోకుండా రాగాన్ని భయాన్ని క్రోధాన్ని తొలగించుకుంటాడో అటువంటి వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు స్థిత ధీహి అనగా స్థిత ప్రజ్ఞుడు అవుతాడు వాడు జ్ఞానం సరి అయిన జ్ఞానం నిలబడిన జ్ఞానం కలిగిన వాడు జ్ఞానం ఉంది నిలబడింది అనమాట స్థితం అంటే నిలబడింది అనమాట అక్కడ జ్ఞానం నిలబడాలి ప్రజ్ఞ నిలబడాలి ప్రజ్ఞ నిలబడకపోతే ఉపయోగం ఉంది తెలివిదాటలు ఉన్నాయి ఆ తెలివిదాటలు ఇవాళ ఉంటే రేపు ఉపయోగం ఉంది ఎప్పుడు ఉండాలి ఆ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానం రాగభయ క్రోధాలకు అతీతమైన జ్ఞానం సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైన ద్వంద్వాతీతమైన జ్ఞానం ఉండాలి అటువంటి మహాత్ముణ్ణి స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటారు ఇప్పుడు ఈ కామక్రోధాలు ఎలా వస్తాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తాయి ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట ఒకదానితో సంబంధం ఉన్నది ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసహ సంగస్తేషోపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ఎలా మనిషి నాశనం అయిపోతాడో చెప్పారు ఇందులో ఒక వస్తువును చూసాం చాలా సులభంగా చెబుతాను ఇప్పుడు మీకు ఎవరో ఒక ఆయన ఈ మైకును చూశాడు అమ్మ మైకు 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 అనుకున్నాడు వాడికి బాగుంది అప్పుడు దాని మీద ఏమైందనమాట పదే పదే మైకు మైకు అనుకోవడం వల్ల ఈ మైకుతో వాడికి స్నేహం ఏర్పడింది మైక్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు కానీ ఆ బయట కనపడితే నాలుగు ఆరులో నాలుగు ఎనిమిదిలో కారు ఒకటి కనపడుతుంది ఓ నాలుగు ఆరులు కారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది లేక నాలుగు ఎనిమిదులు కారు నాలుగు నాలుగులు కారు అనుకుంటాడు వీడు కారు బాగున్నది తెల్లగా ఉన్నది నెంబర్ బాగున్నది పదిసార్లు ఆ కారు చూడగా చూడగా వీడికి తెలియకుండానే ఆ కారుతో అటాచ్మెంట్ సంఘం ఏర్పడింది అనమాట ఏ విషయమైనా ధ్యానించగా ధ్యానించగా దాని మీద మనకి ఏమవుతుంది సంఘం ఏర్పడింది అందుకే పుంస పురుషునికి ధ్యాయత ధ్యానించడం ద్వారా అంటే పదే పదే దాన్ని ఆలోచించడం ద్వారా చూడడం ద్వారా సంగ తేషు ఉపజాయతే ఆ వస్తువుల ఎందు వీడికి స్నేహం ఏర్పడింది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సంఘం వల్ల కామ ఉపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామ పదిసార్లు దాన్ని ధ్యానించావు దానితో నీకు బంధం ఏర్పడింది బంధం వల్ల ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది ఏదో అక్కర్లో మీరు రోజు చూస్తున్నారుగా కుర్చీలో రోజు కూర్చుంటారు ఈ కుర్చీ నాదే అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా కొద్ది రోజులకి అందులో ఎవడన్నా కూర్చుంటే ఎంత మండిపోతుంది మనకి పదిసార్లు ఆ కుర్చీని ధ్యానించాం దానితో మనకి వ్యామోహ అటాచ్మెంట్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఆ కుర్చీ కావాలనే కామ కోరిక వచ్చింది కామం తీరుతుందా ఇప్పుడు ఈ కుర్చీ ఎక్కడి నుండి కూర్చోడానికి ఇస్తారు కానీ మీ ఇంటికి పట్టుకుపోతానంటే ఎలా ఒప్పుకుంటారు ఆర్గనైజర్సు ఎంత మంచి వారు అయితే మాత్రం మరీ పోతే ఏదో పోనీ ఒకసారి అంటే పట్టుకండి ఇస్తారు పోవాలండి ఈసారికి కుర్చీ పట్టుకోండి అన్నారు అనుకోండి రేపు పొద్దున్న ఇంకో కుర్చీలో కూర్చొని అది పట్టుకుపోతాం అంటే ఎలాగా కాబట్టి మనం వస్తువులు కావాలని కోరినంత మాత్రం చేత అవి మన దగ్గరకి రావు మొత్తం మీద ఈ వస్తువు మీద వీడికి కామ కోరిక జాయతే అన్న సంజాయతే బాగా కోరిక కలుగుతుందిట ఒకదాని తర్వాత వీటికి ఉపసర్గలు వేసారు కృష్ణ పరమాత్ములు వారు ఈ వ్యాసుడు రాసినట్టు కనపడినా చెప్పేది సాక్షాత్ పరమాత్మ అందుకని నాయన వస్తువుతో నీకు స్నేహం వల్ల ఆ వస్తువు నీకు కావాలనే కోరిక బాగా పెరుగుతుంది జాయతే అంటే మామూలుగా పుడుతుంది కానీ సంజాయితే బాగా పుడుతుంది ఇంకా అది కావాలి కావాలి కావాలని బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఈ కామం తేరదు కదా ఇప్పుడు ఒక వస్తువు రెండు వస్తువులు అంటే కోరతాం ఎన్ని వస్తువులు కొనుకొనగలుగుతాం రేపు పొద్దున విమానం కావాలనిపిస్తుంది లేకపోతే చంద్రమండలం కావాలనిపిస్తుంది లేకపోతే మొత్తం విజయవాడ అంతా రింగు రోడ్డు వరకు నాదే అవ్వాలనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఎక్కడ తేరతాయి ఏదో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకి తీర్తేది వేరే విషయంగా ఏదైనా అన్నీ తేరవు 
అప్పుడు ఏమవుతుందట కామము వల్ల ఆ కోరిక వల్ల అది తీరకపోతే క్రోధ అభిజాయతే కోపం వచ్చేస్తుంది అయ్యో కుర్చీ సంపాదించలేకపోయాను నాలుగు నాలుగులు కారు సంపాదించలేకపోయాను లేకపోతే ఇంకో వస్తువు సంపాదించలేకపోయాను అని క్రమంగా వీడు కోపాన్ని పెంచుకుంటాడు క్రోధము పుడుతుందల్లా జాయతే అల్ల అభిజాయతే నీలో క్రోధం ఉద్భవిస్తుంది బాగా పుడుతుంది క్రోధం వల్ల ఏమవుతుంది క్రోధార్భవతి సమ్మోహ కోపం పెరిగితే ఒళ్ళు తెలియని స్థితి వస్తుంది పరవశత్వం వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా కోపం పెరిగిపోతే ఒళ్ళు అలా స్పృహ కోల్పోతున్నారు వాటి కళ్ళు తిరుగుతాయి కాళ్ళు చేతులు వణిగిపోతాయి మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి బాగా కోపగించేవాడి చేతులు అవి నర్వస్ వీక్నెస్ వచ్చి కదిలిపోతాయి దానికి సమ్మోహము అని పేరు అంటే తనను తాను మర్చిపోతాడు వాడెవడో తెలియకుండా అయిపోతుంది ఆ శరీరం ఈ సమ్మోహం వల్ల ఏమవుతుంది సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ తెలివితేటలు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుందట ఎప్పుడైనా కోపం పెరిగితే ఒళ్ళు తెలియదు ఒళ్ళు తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా కోపంతో ఉపన్యాసానికి రండి ఎవరైనా మధ్యలో కాసేపు డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు మాకు కూడా ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే కాసేపు ఉపన్యాసం అని చెప్పాలని మర్చిపోతాం తడుపోవాల్సి వస్తుంది తెలిసిన ఎందుకని చెప్పాలనుకున్న లింక్ అంతా ఈ బుద్ధిలోకి రాదు జ్ఞాపక శక్తి పోతుంది ఈ జ్ఞాపక శక్తి నశిస్తే ఏమవుతుంది బుద్ధి నాశ మొత్తం వాటి తెలివితేటలే పోతాయి ఈ తెలివితేటలు పోతే ఏమవుతుంది ప్రణశ్యతి బుద్ధి నాశ ప్రణశ్యతి నశ్యతి నశించిపోతాడు ప్రణశ్యతి సర్వనాశనం అయిపోతాడు దేనివల్ల బుద్ధి నశిస్తే కాబట్టి బుద్ధి నాశనం కాకుండా చూసుకోవాలంటే మనిషి ఎప్పుడూ కూడా దేని మీద వ్యామోహం పెంచుకోకూడదు అప్పుడు వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు వాడికి సమాధి స్థితి కలుగుతుంది ఈ విషయాలన్నీ నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఒకప్పుడు వైవస్వత మనువుకి చెప్పాను ఆ వైవస్వత మనువు యక్ష్వాకు మొదలైన వాళ్ళకి చెప్పాడనగానే మళ్ళీ నీకు అనుమానం వచ్చింది అదేమిటి నువ్వు నేను మొన్న మొన్నేగా పుట్టాము ఎప్పుడో కృతయుగంలో సృష్టి ఆరంభ కాలంలో ఏడో మనువుకి వైవస్వత మనువుకి చెప్పానంటావు వైవస్వత మనువు కాలంలో నువ్వు ఎక్కడున్నావు అన్నాడు మళ్ళీ అమాయకంగా పాపం అర్జునుడు ఎంత జ్ఞాని కూడా కాసేపు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాయన బహూనాం జన్మనామంతే ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత ఈ మానవ జన్మ వస్తుంది ఈ మానవ జన్మ రావడానికి ముందు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాము మనిద్దరం కూడా అలాగే నువ్వు నేను చాలా జన్మలు ఇస్తాను నీకు నాకు చాలా జన్మలు గడిచాయి కాకపోతే ఆ జన్మలన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి నీకు గుర్తు లేవు ఎందుకంటే నాది అవతారం నీది పుట్టుక నీది భవము నాది ఉద్భవము భవమునకు ఉద్భవమునకు తేడా ఉంది భవం అంటే స్వేచ్ఛ లేకుండా పుట్టడం తను కావాలంటే పుట్టలేడు వద్దంటే మానలేడు అది భవం కానీ ఉద్భవం అలా కాదు ఆయన ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అవతారం కదా అది వచ్చి మళ్ళీ ఆ పని అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ ఆ రూపం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ధరించగలడు దానికి అవతారము లేక ఉద్భవము అని పేరు నేను ఎన్నో జన్మలు నువ్వు నేను కలిసే ఎత్తాం నేను నారాయణుణ్ణి నీవు నరుడివి మోహానికి అతీతుండి కనుక నేను వాటిని గుర్తు పెట్టుకున్నాను మోహం ఉన్నవాడికి కరుణ మొదలైనవి అతీతంగా లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడికి అవి గుర్తుండవు నీకు నాకు ఇది కొన్ని కోట్ల జన్మలు అనేకమైన అవతారాలు ఎత్తాను అందులో కొన్ని ప్రధాన అవతారాలు ఉన్నాయి ఒక ఇరవై రెండు అవతారాలు లోకం గుర్తు పెట్టుకుంది ఇవి కాక ఎన్నోసార్లు పుట్టాం మన ఇద్దరం కూడా ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడెప్పుడు భూమండలంలో అధర్మం పెరిగితే అప్పుడు మనం పుడుతూనే ఉంటాను నేను అవతరిస్తాను యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లా నిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజాంగ్యకం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ఆయన రెండు వరుసగా చెప్పారు ఇక్కడ వేదవ్యాసులు వారు శ్లోకాలు ఈ రెండు పరమాత్ముడు చెప్పినవి యదా యదా ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మస్య ధర్మమునకు గ్లాని భవతి తగ్గుదలు వస్తుందో గ్లాని అంటే హాని కసమ చంద్రుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు హఠాత్తుగా కస్ కాంతి తగ్గిపోయింది దానికి గ్లాని అని పేరు చంద్రుడు ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాడు వెన్నెల అలాగే ఉంటుంది కానీ ఆ వెన్నెల భూమికి రాకుండా తాత్కాలికంగా కాస్త తాగింది ధర్మము కూడా నాశనం పొందదు ధర్మమునకు ఒక సంకటం వస్తుంది కొంచెం తగ్గిపోతుంది కొంచెం చూపోతుంది ఎంత బలవంతుడైనా అప్పుడప్పుడు నీరసం పొందినట్లుగా అప్పుడప్పుడు ధర్మము కొంత తగ్గుతుంది అలా గ్లాని కలిగినప్పుడు నేను నా అంతటి నేనే దానిని ఉద్ధరించడానికి సృష్టించుకుంటాను ఆత్మానం అంటే నన్ను నేను సృజామి సృష్టించుకుంటాను మిగతా వాళ్ళు పుడతారు నా వల్ల కానీ నేను అలా కాదు నాకు నేనే ఒక జన్మ కలిగించుకుంటాను నాకు నేనే ఒక రూపం ఇచ్చుకుంటాను నన్ను నేను పుట్టించుకుంటాను నన్ను ఎవరో పుట్టించరు బ్రహ్మ పుట్టించడం కాదు నన్ను నేనే సృష్టించుకుంటాను 
దేనికి గుర్తించుకుంటాను అంటే ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడానికి సాధువునాం సాధువులకు పరిత్రాణాయ రక్షించడం కోసం సాధువులందరినీ రక్షించడం కోసం వినాశాయ చ దుష్కృతం దుష్కృతుడు అంటే పాపాత్ముడు అలాంటి పాపాత్ముల్ని నాశనం చేయడానికి అధర్మ పరుల్ని నాశనం చేయడానికి ధర్మపరుడైన సాధువుల్ని రక్షించడానికి భూమి మీద మళ్ళీ ధర్మం నారూపాదాల నిలబడేలా చేయడానికి ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడం కోసం యుగే యుగే ప్రతి యుగమునందు సంభవామి నేను అవతరిస్తాను భవామి అనలా భవామి అంటే పుడతాను అది మామూలు వాడి యొక్క లక్షణం మనమైతే నేను భవామి అని చెప్పుకోవాలి అహం భవామి నేను పుట్టాను కానీ ఆయన అలా అలా పుడతానల్లా సంభవామి అవతరిస్తాను నేను నా అంతటా నేను స్వేచ్ఛగా అవతరించి ఆ పని అయ్యాక నా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ ఆ రూపంతో కావాలంటే కూడా దర్శనం ఇవ్వగలుగుతాను దానికే సంభవామి అని పేరు అనమాట ఈ విధంగా నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను ఈ ఎన్ని ఇలాంటి అవతారములు గడిచాయో వాటితో ఎప్పటికప్పుడు ధర్మాన్ని నిలబెడుతున్నాను నాకు ఆ ధర్మ సంస్థాపనలో నీవు ఎప్పుడూ కూడా ఉండి రక్షిస్తావు నరుడు అని పేరు కలిగిన నువ్వు సహకరిస్తావు నాలో వ్యూహంలో ఒకటైన ఆదిశేషుడు అని పేరు కలిగిన అనంతుడు నాకు కూడా ఉండి వెన్నుదన్నుగా నాతో పాటు ధర్మ సంస్థాపనకి నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడు అనగానే అయితే సన్యాసి గొప్పవాడంటావా కర్మయోగి గొప్పవాడంటావా అని మళ్ళీ అడిగాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇందాక మరి సన్యాసం పుచ్చుకుంటాను వైక్ష్యం పుచ్చుకుంటాను అన్నాడుగా ఆయన అందుకని ఇప్పుడు నన్ను పని చేయమంటున్నావు ఈ పని చేసేవాడు గొప్పవాడా సన్యాసం పుచ్చుకున్నవాడు గొప్పవాడా అప్పుడు ఆయన రెండూ గొప్పవే అన్నాడు ఆయన ఏది తక్కువ అని చెప్పలేసమా సన్యాసహ కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరాభౌతయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగ విశిష్యతే సన్యాసము కర్మయోగము రెండూ గొప్పవే కానీ ఆ రెండింట్లో కర్మ సన్యాసం కంటే కర్మయోగమే గొప్పది ఏ పని చెయ్యకుండా కేవలం నిర్వికారంగా ఉండడం కంటే పనులు చేసేవాడు ఎప్పుడు గొప్పవాడే ఎందుకని సన్యాసి చెట్టు కొమ్మ మీద పడుకున్న వ్యక్తి లాంటి వాడు చెట్టు కొమ్మ మీద ఒకడు ఎవడన్నా పడుకుంటే పొరపాటు నిద్దట్లో దొల్లితే ఏమవుతాడు డామని కింద పడతాట అదే నేల మీద పడుకున్నాడు అనుకుందాం కాసేపు ఇక్కడే పడుకున్నాడు ఎవడకో నిద్ర వచ్చింది ఇప్పుడు పడుకోకండి ఎవడకో నిద్ర వచ్చి పాపం నేల మీద పడుకున్న వాడికి ఇంకేముంది దొల్లితే అక్కడే దొల్లుతాడు కానీ పడిపోవడం ఉండదు పతనం ఉండదు అందుకనే జ్ఞానులు ఎప్పుడూ కూడా హఠాత్తుగా సన్యాసం పుచ్చుకోవడం మారేసి కర్మలు చేస్తారట అసలు గొప్ప మాట చెప్పాడు అండి ఇక్కడ సన్యాసి అనే శబ్దానికి అర్థం ఏమిటో తెలిసిన కర్ అనాశ్రిత్య ఫలం కర్మ కర్మ యొక్క ఫలితమును ఆశించకుండా పని చేసేవాడల్లో గొప్ప సన్యాసి అసలు సన్యాసి వాడు మహాత్ములు ఎప్పుడూ పని చేస్తారు ఆ పనికి ఫలితం కోరరు ఆ ఫలితం కోసం తనని పొగడమని అడగరు నిర్వికారంగా దేనినైనా స్వీకరిస్తారు కాబట్టి పనులు చేసి పని యొక్క ఫలితాన్ని ఆశించకుండా పరమాత్ముడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు నేను ఈ పని చేస్తున్నాను ఈ పని చేయడానికి పుట్టాను అంతేగాని ఆ పని ఎలా జరిగినా నాకు సంబంధం లేదు అది మంచి అవ్వచ్చు చెడ్డవచ్చు చివరికి మాత్రం నేను ధర్మాన్ని తప్పను అని ధర్మ మార్గములో నిత్య కర్మలను ఆచరించేవాడు ఉత్తమ సన్యాసు అలా కాకుండా వైరాగ్యం లేకుండా కేవలం సన్యాస దీక్ష తీసుకుని శరీరమునకు మాత్రం కాషాయం తొడుక్కున్న వాడు ఉన్నాడే వీడు సంసారంలో ఉన్నవాళ్ళలా కాకుండా పతనం అయిపోతాడు మనిషికి కర్మ పరిపక్వం అయ్యి ఉండాలి ఇంద్రియాలకి పక్వస్థితి ఉండాలి అవి లేకుండా కేవలం సన్యాసం సేకరించాడు అనుకుంది ఒక్కొక్క వ్యక్తి కాషాయం గుచ్చేసుకున్నాడు తొందరపడ్డాడు శిరో మండలం చేసుకున్నాడు దండధారణ చేశాడు కానీ ఇంద్రియాలు అదుపులో లేవు ఇంద్రియాలు అదుపులో లేకపోతే ఏమవుతుందనమాట వీడు సన్యాసం పుచ్చుకునే ఏమనుకుంటాడు తెలుసా అనవసరంగా తొందరపడి సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళు హాయిగా పెళ్లి చేసుకుని సంవత్సరాలు ఎంత సుఖంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కారులో తిరుగుతారు వాళ్ళు వ్యాపారం చేస్తున్నారు వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు పురాణాలు చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళ పని బాగుంది హాయిగా పెళ్ళం ఉంది బిడ్డలు ఉన్నారు అన్ని రకాలుగా వాడికి బాగుంది నా బతుకులు అయిపోయింది అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఒకప్పుడు ఇది నేనండం కాదు భగవద్గీతలో స్వామివారు చెప్పారు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోతే వాడిలో సంస్కారం పటుత్వం లేకపోతే కర్మ పరిపక్వత లేకపోతే ఇంకా పరిపక్వ దశకి రానటువంటి వాడు తొందరపడి సన్యాసం పుచ్చుకుంటే వీడికి సంసారం మీద అప్పుడప్పుడు వ్యామోహం వస్తుంది అనమాట కోరికలు వచ్చాయా సన్యాసి ఒక్కసారి అధపోతాడని గడిపోతాడు వాడు మళ్ళీ మళ్ళీ దిగదారిపోతాడు అదే సంసారంలో ఉన్నవాడు ఎప్పుడన్నా కోరికలు ఇస్తే ఈ కోరికల వల్ల వాడికి పతనం ఉండదు ఒక్కసారి వాడు మళ్ళీ భగవద్ధ్యానం చేస్తే ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉంటే వీడి శక్తిని పొందగలుగుతాడు అందుకని పక్వత లేని మానసిక పక్వత లేని బాగా దార్ఢ్యం హృదయ దార్ఢ్యం లేనటువంటి వాడు సన్యాసం పుచ్చుకోవడం కూడా ప్రమాదమే ఇప్పుడు కలియుగంలో 
అనేక రకాలైనటువంటి సన్యాసాలు వస్తున్నాయి కొంతమంది దగ్గర అది ప్రమాదం అని ఆల్రెడీ చెప్పాడు అనమాట ఇంద్రియములను అదుపులో పెట్టకుండా వాడు సన్యాసం సేకరించో లేకపోతే ఇంకోటో సేకరిస్తే వీడికి కోరికలు వస్తే కోరికలు వచ్చేయలేదు మీకు నాకు తెలియకపోతే కానీ వాడికి తెలుస్తుంది కదా అందరూ మహాత్ములు ఇప్పుడు జగద్గురువు లాంటి వాళ్ళు అంటారా వాళ్ళు కారణ జన్ములు ఇక వీళ్ళు ఈ సంసారాలకు అతీతంగా ఉంటారు ఆ పరంపర లేకుండా ఏదో కీర్తి కోసమో ధనం కోసమో ఒక ఛానల్ పెట్టడం కోసమో ఇంకో దానికో సన్యాసం పుచ్చుకున్నట్టు కమ్ములిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వాడు శుభ్రంగా తిండి తిని శరీరాన్ని అలా పెంచేసుకుని అహరికి శంకరాచార్యులు అన్నీ తిడతాడు మధ్వాచార్యులు తిడతాడు ఇంకో రామానుజాచార్యులు తిడతాడు అందరినీ తిట్టడం మొదలు పెడతాడు చివరికి వాడు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు అసలు మనం వాళ్ళ ఇతరులు మహాత్ములైన గురువులు తిట్టడం ఏమిటి తిట్టడం అంటేనే అక్కడి నుంచి పతనం మొదలనమాట ఇప్పుడు మనం మాట వరుస కూడా ఆది శంకరాచార్యులు వారు మధ్వాచార్యులు రామానుజాచార్యులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు వల్లభాచార్యులు వాళ్ళు వాడు ఎన్ని జన్మల తపస్సు ఫలితో తెలిసిన మీకు ఆ గురువుల్ని వాళ్ళని భగవంతుళ్ళు అన్నారు శంకర భగవత్పాదులు భగవద్ రామానుజాచార్యుల వాళ్ళు వల్లభాచార్య భగవత్పాదులు తెలిసిన మీకు ఇలా పేర్లతో పిలవాలి వాళ్ళని మధ్వాచార్యులు అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడు లాంటి వాడు అలాంటి మహాత్ముల్ని మనం తొందరపడిపోయి మన తెలివితేటలతో వాళ్ళు తిట్టడం ఏంటండి కలియుగంలో కర్మ కాకపోతే అసలు ఈ సద్గురువులు జోలికి వెళ్ళడమైనా మేము ఎప్పుడైనా సరే మాట వరుసకు కూడా మేము ఎంత కీర్తి అయినా పొందొచ్చు కాక మమ్మల్ని మీరు దేవుడు అనొచ్చు కాక కానీ మేము వెళ్ళామంటే ఆ గురుస్థానానికి వెళ్ళామంటే శాస్త్రంగా పడతాం తెలుసుగా మీకు ఇంతవరకు పౌరాణికులుగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన వాళ్ళు ఎవరమైనా శృంగేరికి వెళ్ళామంటే కంచికి వెళ్ళామంటే మేము శాస్త్రంగా పడుతున్నావు లేదు చూడండి అది ధర్మం అంతే ఎవడైనా సరే అలా పడితేనే వీడు గురువు అవుతాడు ఆ గురువులకి నమస్కరించని వాడు గురువు కాదు ధరణికి బరువు అవుతాడు వాళ్ళని ఒకసారి తిట్టామంటే వాళ్ళని విమర్శించామంటే వీడి శక్తులు అన్ని కోల్పోయినట్టే వాళ్ళంతా వాళ్ళ స్థాయి ఏమిటి మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎంత గొప్పవాడైనా అర్జునుడు సాక్షాత్ నరుడే కదా అంటే కృష్ణుడు సగం కానీ ద్రోణాచార్యుడు గురువు ఎదురుగుండా గురువుకి దండం పెట్టాడా లేదా అది మనం తెలుసుకోవాలి శ్రీకృష్ణుడికి భీష్ముడు నువ్వు పరమాత్మ మీద దండం పెట్టినా మళ్ళీ కృష్ణుడు సభలోకి వచ్చాక పెద్దలు మీరు దండం పెడుతూ అంటే మనం పెద్దల దగ్గర నేర్చుకోవలసింది అది అంతేగాని మహాత్ములైన ఆ గురువుల్ని మాట వరుస ఒకటి నిందించకూడదండి వాళ్ళకి ఏవో కిరీటం పెట్టుకున్నారు ఈ మధ్యన ఒకటి అలా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని వింటున్నాను నేను చాలా బాధ కలుగుతుంది ఆయన కిరీటం పెట్టుకున్నట్ట ఆయన కిరీటం పెట్టుకున్నాడో లేదో నీకేం తెలుసు ఒకనొకప్పుడు మహారాజు గారు కర్ణాటక రాజులు శృంగేరి పీఠం దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ తమ రాజ చిహ్నాలు వదులుకున్నారు తెలిసిన నీవు అసలు మోక్ష సామ్రాజ్య రాజు అవి మేము బోడి రాజులం అన్నారు వాళ్ళు ఈ భూలోక సంసారంలో ఏదో కాస్త సామ్రాజ్యానికి మేం రాజులం నువ్వు ముక్తి సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తివి అని వదిలేసి ఆ చిహ్నాలు అక్కడ పెడితే వాళ్ళ మీద ప్రేమ కొద్దీ ఆ శిష్యులు ఇచ్చిందని అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి శిరస్సు మీద కిరీటంగానో లేకపోతే ఇంకోటో ధరిస్తున్నారు అంతేగాని ఆ మహానుభావులకి తృణం గడ్డి పరకతో సమానం ఈ కిరీటాలు ఈ భోగాలు వాళ్ళు తినేవి కేవలం నానవేసినటువంటి ఆహారాలు అందువల్ల వాళ్ళ గురించి మీకంటే నాకు తెలుసు మీరు రోజు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి కానీ నేను ఎప్పుడు అంత ఎక్కువగా వెళ్ళకపోవచ్చు కాక కానీ ఆయన ఏం చేస్తారో మనస్సుతో నేను చూడగలను మీకంటే ఎక్కువ చూడగలుగుతాను సాక్షాత్ శంకరుడు అక్కడ కూర్చున్నట్టు అక్కడ కూర్చున్నవాడు మరో శంకరుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ సద్గురువు యొక్క రూపంలో అక్కడ ఉన్నాడు ఇటువంటి జ్ఞానముతో మనం ఎప్పటికప్పుడు మహాత్ములని గౌరవించాలి అలా గౌరవిస్తే అప్పుడు వాడు బాగుపడతాడు ఈ పక్వత లేకుండా సన్యాసం పుచ్చుకున్న వాడికి తెలియక మిడిమిడి జ్ఞానంతో నేనే పెద్ద రాజయోగిని లేకపోతే బ్రహ్మయోగిని బ్రహ్మ ఋషిని ఆ ఋషిని అని పెట్టుకున్నాడా వాడు భస్మం అయిపోతాడు కాబట్టి మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోనప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకోవడం కంటే కర్మయోగములో ఉండడమే మంచిది అందుకే కర్మయోగ విశిష్యతే నిత్య కర్మాచరణ మంచిది మీరు అందరూ చేస్తున్న చాలా మంచి పని మీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మీ గృహస్థ ధర్మాలు నిర్వహిస్తున్నారు మీరు వినవలసిన పురాణాలు వింటున్నారు ఈ ధర్మము చేస్తూ యథాశక్తిగా సాటి వాళ్ళని పేదవాళ్ళని దీనులను ఆదుకోవడం గొప్ప యోగం అది కర్మయోగం ఇది ఈ జన్మలో కూడా మోక్షం ఇస్తుంది అనగానే అప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ ఈ మనస్సు అదుపులో ఉండదు కదా ఈ మనస్సును ఎలా అదుపులో పెట్టాలి ఈ మనస్సు ఎటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది క్షణంలో ఇంటికి పోతుంది అయ్యో ఎందయ్యిందా ఇంకో అరగంటలో వదిలేస్తాడా లేదా ఆయన ముందు వెళ్ళిపోదామా కొంతమంది మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఆ ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళ తక్కిన వాళ్ళు గమనిపిస్తుంది వీడికి వదులుతూ ఉంటే అబ్బా ఏ అని మన మనస్సు కూడా చెదురుతుంది ఈ మనస్సు ఉన్నదే అంత తేలిక కాదు అదుపులో పెట్టడం ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది మన ఏవ ప్రధానంకి కారణం బంధమోక్ష యోహ బంధానికి కానీ మోక్షానికి కానీ అంటే ఒక సంసారంలో ఇరుక్కుపోవడానికి అందులో ఇరుక్కోకుండా బయటికి రావడానికి మనకి మనస్సే మూల
అలా మనసు సరిగ్గా లేకపోతే సన్యాసంలో ఉండి కూడా సంసారంలో ఎరుక్కుపోతాడు కాబట్టి అన్నిటికీ మనస్సే కదా మూలం ఆ మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకుంటే ఎలా అనగానే భగవానుడు అన్నాడు సందేహం లేదు మంచి ప్రశ్న వేసావు అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేనతు కౌంతేయ వైరాగ్యన చ గృహ్యతే మన అంటే మనస్సు దుర్నిగ్రహం అదుపులో పెట్టడం చాలా కష్టం అన్నాడు అంత తేలిక కాదు మనస్సుని ఎందుకని ఆ మన చలం కదిలేది చలం మన కదిలేటటువంటి మనస్సు నిలకడగాలి అని అస్థిరమైన మనస్సు ఉన్నదే అది సందేహం లేకుండా అదుపులో పెట్టడం అంత కష్టమే అన్నాడు ఆయన అండంలో కూడా మహాబాహు అన్నాడు నువ్వు మహాబాహు పరాక్రమవంతుడివే అంత పరాక్రమవంతుడివైనా మనస్సుని మాత్రం అదుపులో పెట్టడం చాలా కష్టం అయినా దాన్ని అదుపులో పెట్టచ్చు ఎలా పెట్టచ్చు మనస్సును అదుపులో పెట్టడం కష్టం అంటాడు మళ్ళీ పర్వాలేదు అంటాడు ఆయన ఈ రెండోసారి పర్వాలేదు అండంలో రహస్యం ఏంటంటే అంత తేలికగా అదుపులో పెట్టలేని మనస్సుని అభ్యాసము ద్వారా అదుపులో పెట్టచ్చు దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను మహానుభావులు శంకరాచార్యుల వారు దీనికి వ్యాఖ్య రాశారు ఆది శంకరాచార్యుల వారు ఒక వ్యాఖ్య రాశారు రామ రామాన్ని జపం చెయ్యి అని ఆయన ఒక ఆయనకి మంత్రం ఇచ్చారట ఆ మంత్రం చేయడానికి జపమాల పట్టుకోగానే వెంటనే ఈయన మనస్సు అన్ని దిక్కులకి వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టిందట అప్పటికంటే ఇది వరకటి కంటే కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా సంచరించింది మనస్సు గురువుగారు రామనామం ఇవ్వడానికి ముందు కాస్తో కోస్తో మనస్సు నిగ్రహంగా ఉండేదట ఇప్పుడు చెయ్యమన్నాడు కదా అందుకని నిలబడ్డాలా రామ రామ మావిడ నేను వచ్చే ముందు ఇడ్లీ చేయమన్నాను ఇడ్లీ చేస్తుందో లేదో ఈ జపం అయిపోయిన వెంటనే ఆకలి వేస్తుంది కదా అందులో నేను షుగర్ పేషెంట్ని కదా ఆయన షుగర్ పేషెంట్ వాడి కర్మ వాడి కర్మ కాలి ఈ లోపల రకరకాల ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి కదా అందుకని నేను వెళ్ళగానే జపం అయిపోగానే ఏదో ఒకటి పడాలి పడాలి అంటే మావిడికి చెయ్యమని చెప్పి వచ్చాను ఆవిడ చట్నీ చేస్తుందో లేదో ఆ చట్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నిలవ చట్నీ పెడుతుందో కింద ఏడాది కొత్త చట్నీ చేస్తుందో కొబ్బరికాయ పడదు కదా పడుతుందో లేదో కొబ్బరికాయ వేస్తుందో లేదో ఇలా రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయట సరే మొత్తం మీద వీడేమన్నాడు గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి గురువుగారు అండి రామ తారక మంత్రం మీరు ఇచ్చారు ఆ మంత్రం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడల్లా నాకు మావిడో ఇడ్లీలో ఇవే గుర్తుకొస్తున్నాయి ఏమిటండి అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలిసిన ఇక్కడే నీవేం భయపడక్కర్లా మొదట్లో భగవంతుడు మంత్ర జపం చేసేవాడికి పరీక్ష పెడతాడు నీ మనస్సులో రామ అనుకున్న వెంటనే ఇడ్లీ గుర్తొచ్చిందనుకో మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఇడ్లీని పక్కకు తోసేసి మళ్ళీ రామ మళ్ళీ ఇడ్లీ వచ్చింది మళ్ళీ ఇడ్లీని తోసేయి మళ్ళీ రామ అభ్యాసం చెయ్యి పదే పదే మనస్సు పెడుతున్న దాన్ని మళ్ళీ లాక్కురా మళ్ళీ లాక్కురా మళ్ళీ లాక్కురా అలా కొంతకాలం పాటు అటు ఇటు పెడుతున్న మనస్సుని మళ్ళీ అదుపులో పెట్టుకుని నువ్వు రామ 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 అని ప్రయత్నం చేయగా చేయగా జపం చేయగా చేయగా కొంతకాలం తర్వాత ఇది పోతుంది అండి మీకు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఇది నేను అనుభవంతో చెబుతున్నా నా చిన్నప్పుడు కూడా నమశివాయ నమశివాయ అనుకున్నప్పుడు అలా మధ్యలో మొదట్లో కొంత వెళ్ళేది మనస్సు కొంతకాలం పాటు ఈ శంకరాచార్యుల వారు చెప్పినట్టే నమశివాయ అనుకున్నప్పుడు ఏ ఇడ్లీయో చట్నీయో గుర్తుకు వస్తే దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాడిని రాగా రాగా అంటే బాగా అభ్యాసం చేయగా చేయగా ఇంకో కొంతకాలానికి ఇప్పుడు అటు వెళ్ళడం అనేసింది మనస్సు ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉపన్యాసంలో ఉన్నప్పుడు బయటకు పెడుతుంటే మళ్ళీ అక్కడ జనక్కు లాక్కు వచ్చి మళ్ళీ దీని మీద దృష్టి పెట్టండి అలా పెట్టి 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 ఇది ఇక అభ్యాసం ప్రయత్నం ఇలా చెయ్యగా కొంతకాలానికి ఇక మనస్సు అటు ఇటు వెళ్ళదు అందుకని ముందు ఏం చేయాలి అభ్యాసమే కూసు విద్య బాగా ప్రాక్టీస్ చెయ్యి చెయ్యి ఎంత కష్టమైనా విసుగు వస్తున్నా మళ్ళీ మనస్సు ఎక్కడికి లాక్కురా కొంతకాలానికి మనస్సు అదుపులోకి వస్తుంది ఇంక రెండోది వైరాగ్యేణ చదృహ్యతే వైరాగ్యం ఏ వస్తువు మీద అయినా వ్యామోహం ఉన్నంత వరకు మన మనస్సుకి నిలకడ ఉండదు ఇంటి మీద వ్యామోహం మనకి ఎప్పుడు ఉపన్యాసం అయిపోతుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా ఎప్పుడు ఉపన్యాసం అయిపోతుందా ఇవాళ వెస్టిండీస్కి మనకి మధ్యలో అదేదో క్రికెట్ అన్నారు అది పెట్టుకుందామా ఈ ఊహం మీకు రాకూడదు ఈ రకరకాలైన వ్యామోహములను చేయిస్తే వస్తువుల మీద ఉన్న ప్రేమని చేయిస్తే అప్పుడు జయించగా జయించగా మనస్సు అదుపులోకి వస్తుంది ఒకటి అభ్యాసం రెండోది వస్తు వ్యామోహాన్ని తొలగించుకోవడం కుటుంబ వ్యామోహం పోగొట్టుకోవాలి భాగవత సప్తాహం పారాయణ చేస్తున్నాం చేస్తున్నంతసేపు దాని మీద ఉండాలి కానీ ఎప్పుడు ఏడు రోజులు అయిపోతాయా పారాయణ అయిపోతాయా ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా నేను మా ఆవిడ కలిసి కూర్చుందాం అని ఓహో వచ్చిందంటే ఇంక ఇంక వైరాగ్యం అక్కడ ఈ విధమైన ఆలోచన రాకుండా వైరాగ్యంతో ఉన్నావా నీవు ఈ జన్మలోనే విముక్తి పొందుతావు నువ్వు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకో ఈ చరాచర జగత్ అంతా నాలోనే ఉన్నది కాబట్టి నీకు ఏ వస్తువు కనపడినా ఒక్కొక్కప్పుడు ఇది కొంచెం టెక్నిక్ చాలా సులభమైన మార్గం కృష్ణుడు చెప్పాడు మనస్సు నిలకడగా ఉండదు కదా ఒకటి అభ్యాసం చేయమన్నాడు మరొకటి వైరాగ్యం అన్నాడు ఈ రెండింటికంటే ఇంకో సులభం ఏమిటో తెలిసిన నీక
ఉదాహరణకి ఒక ఆయనకి పూరి కూర ఇష్టం పూరి కూర అనుకున్నప్పుడు అలా పూరి కూర కదా పూరి ఏమో కృష్ణుడి కింద కూర మురళి కింద కనబడాలట అది కృష్ణుడు చెప్పిన మాట నీవు ఏ వస్తువు మీదకి దృష్టి పోనిస్తున్నావో ఆ వస్తువులో నన్ను చూడు అప్పుడు కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది అనమాట ఇడ్లీ చట్నీ ఆ రెండు కూడా ఇడ్లీ ఏమో కృష్ణుడిగా చట్నీ ఏమో మురళి కింద పూరి కూర పూరి కృష్ణుడిగా కూర ఏమో శ్రీకృష్ణుడిగా ఆ మురళిగా అలాగే రేపు పొద్దున ఏదో కారు డ్రైవర్ ఉందనుకోండి కారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఆ డ్రైవర్ ఏమో మురళిగా ఇలా కనబడతాయి నీవు ఏ వస్తువు మీదకి మనస్సుకు వెడితే ఆ వస్తువు వల్ల నన్ను కింద భావించు అప్పుడు నీకు మనస్సు నిలకడగా వస్తుంది ఎందుకో తెలిసిన అసలు నేను లేకుండా ఈ చరాచర జగత్తులో ఏ వస్తువు లేదు మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధన జయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణాయవ ఒక దారంలో మణులు గుచ్చి హారం కింద అల్లుతారు పోనీ మణులు పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మల్లె పువ్వులే తీసుకోండి కాసేపు ఇవే మణులు అనుకోండి ఓ దారం తీసుకుని అందులోనే మల్లె పువ్వులు అండి దండ కింద కొట్టాం ఈ పువ్వుల్లో ఓ దారం ఉంది అలాగే ఈ చరాచర జగత్తులో ఎందరో ప్రాణులు ఉన్నారు వాళ్ళందరిలో దారంలాగా నేను ఉన్నాను అంటే నేను అల్లుగుపోయి ఉన్నాను నేను లేకుండా లేదు దారంలో మణుల్లాగా ఈ జగత్ అంతా నాలో ఉన్నది సూత్రమునందు మణుల సమూహము వలె నేనే అంతటికీ సూత్రధారిణి నాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను లేకుండా ఈ చరాచర జగత్తులో ఏదీ లేదు కాబట్టి నీకు ఏ వస్తువు కనపడినా నీ దృష్టి దేని మీదకి వెళ్ళినా అందులో నన్ను అభ్యాసవశాత్తు చూడటం మొదలుపెట్టు ప్రయత్నించి చూడు అప్పుడు నీకు కొంతకాలానికి ఈ ప్రపంచంలో కృష్ణుడు తప్ప మరి ఏమీ కనపడ్డు ఎప్పుడైతే అన్నిట్లో కృష్ణుడు కనపడతాడో నీ మనస్సు నిలకడలోకి వస్తుంది ఎంత సులభమైన మార్గం అండి ఇది ఈ రోజు ఈ రోజు నుంచే మీరు మొదలు పెట్టండి అంతే ఎప్పుడైనా పెళ్ళ మీద కోపం వచ్చిందంటే తిట్టకండి ఆవిడలో కృష్ణుడు కనపడాలి అప్పుడు మీరు తిట్టలేదు ఆవిడకి కోపం వచ్చి అప్పడాల కరెత్తినప్పుడు ఆ భర్తలో కృష్ణుడు కనపడాలి అప్పుడు వెంటనే ఆవిడ పొరపాటు కూడా అప్పడాల కరెత్తింది కాస్త అది మురళి అనుకుంటుంది తద్వారా అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఒకరిలో ఒకరు ఒకరు భగవంతుడు చూస్తారు అప్పుడు ఈ ప్రపంచం పరమాత్మ స్వరూపం కనుక ఇంకెక్కడికి వెడుతుంది మనస్సు పరమాత్మని దగ్గరికి తప్ప అనగానే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఈ జగత్ అంతా నీవేనని నువ్వు చెబుతున్నా ఇంత మనిషివి ఇంత జగత్తులు ఎలా ఉంటావో తెలిసి తెలియటం లేదన్నాడు ఆయన ఇంత చెప్పాడు ఆయన మీకంటే ఆనందం కలిగి చప్పట్లు కొట్టారు ఆయన కొట్ల అంతా నేనే అన్నీ నాలో ఉన్నాయంటావు నువ్వు చూస్తే కేవలం ఏదో ఎనిమిది అడుగులో తొమ్మిది అడుగులో పది అడుగులో అన్నాడు ఉన్నాడు ఆయన ఇంత మనిషివి ఇంత ప్రపంచంలో నువ్వు ఎలా ఉంటావు అన్నట్ట ఓహో నీకు అనుమానం వచ్చిందా అయితే చూడు నా విశ్వరూపంలో ఒక్కసారి ఆయన మొత్తం ప్రపంచం అంతా నిడిపోయాడు ఒక్కసారి మహానుభావుడు ఈ భూమి ఆకాశాలు నిండిపోయాడు భూ పాదవు యశ్వర్వీయ దసుర నిలశ్చంద్ర సూర్యౌ చేత్రే కర్ణావాశ శిరోద్యవురు ముఖమపి దహనో యశ్య వాసోయమబ్ధి అంతస్థం ఈ విధంగా శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్పబడినటువంటి విశ్వరూపం అంతా కనపడింది భూమి పాదాలుగా ఉన్నాయి అగ్నిహోత్రుడు ముఖంగా ఉన్నాడు సూర్యచంద్రుడు నేత్రుడుగా ఉన్నారు దిక్కులేమో చెవులుగా ఉన్నాయి ఏకంగా సముద్రమే వాస వస్త్రముగా ఉన్నది ఈ స్వర నర్ర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యై శరీరంలో ఈ దేవతలు రాక్షసులు కిరు కిన్నరులు కింపురుషులు భోగులు అందరూ కనపడుతున్నారు ఇటువంటి అపూర్వమైన ఆ శరీరంలో వేలాది శిరస్సులు ఉన్నాయి ఆ మహానుభావుడికి ఆ శిరస్సులు ఏవేమిటో ఒకటి తెలియటంలా రుద్ర శిరస్సు బ్రహ్మ శిరస్సు అగ్నిహోత్రుడు ఒక శిరస్సుగా ఉన్నాడు యముడు ఒక శిరస్సుగా ఉన్నాడు ఇంద్రుడు ఒక శిరస్సుగా ఉన్నాడు విష్ణు ఒక శిరస్సుగా ఉన్నాడు ఇంకా దిప్పాలకులు శిరస్సులుగా ఉన్నారు ఈ శిరస్సులన్నీ వేలాది నాలుకలు బయటకు వచ్చి అగ్నిజ్యాలల వంటి కాంతితో దగదగలాడిపోతున్నాయి ఆ మహానుభావుడు పెద్ద నోరు తెరిస్తే ఆ నోట్లో కూరలు ఉన్నాయి ఆ కూరల్లో పడి ఈ భీష్ముడు లాంటి వాడు కొట్టుకుపోతున్నారు అందులోంచి బయటకు వస్తున్నారు లోపలైపోతున్నారు అంతా నలిగిపోతున్నారట ఒక్క క్షణకాలం వణికిపోయాడు అర్జునుడు పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప 
నీ శరీరం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నది ఓ దేవ నీ శరీరంలో ఈ చరాచర జగత్ అంతా కనపడుతున్నది భూమి కనపడుతోంది ఆకాశం కనపడిపోతోంది ఈ భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక గోలోక తపోలోక సత్యలోకాలు అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళాదులు ఈ సుర సిద్ధ సాధ్య నరకెన్నర పండగ ఎట్ట చేరణావసర విద్యాధర గంధర్వాది జాతులు కనబడుతున్నారు ఈ భూమి అగ్ని వంటి గోళాలన్నీ నీ నోట్లోంచి బయటకు వచ్చిపోతూ ఉన్నాయి ఈ బ్రహ్మ ఈశ్వరుడు నీవు ఈ అమ్మవార్లు ఈ దిక్పాలకులు వీళ్ళందరూ నీలోనే కనపడుతున్నారు ఋషులు కనపడుతున్నారు మహాత్ములు కనపడుతున్నారు ఈ ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే ఈ ద్రోణుడు ఈ భీష్ముడు ఈ జయద్రథుడు ఈ కర్ణుడు వీళ్ళంతా నీ కోరల్లో పడి నలిగి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేక లోపము లోకములు లోపలికి పోతున్నాయట ఆయన మింగేస్తున్నాడు మళ్ళీ లోకాలు పుడుతున్నాయి అంటే పుట్టించేది పెంచేది చివరికి నీలో కలుపుకుంటున్నది అన్నీ నీవే అమ్మ బాబో ఈ భయంకరమైన నీ రూపానికి నా అంతం అంతం కనపడ్డంలా నా మధ్యం మధ్య కనపడ్డంలా తవ ఆదిం నీకు ఆది ఎక్కడో కనపడ్డంలా ఆది మధ్య అంత రహితుడివి నువ్వు 